அமெரிக்க நேர்களுக்கு எங்கள் அன்பு வணக்கம் அமெரிக்க நேர்களுக்கு என் இனிய வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது அமெரிக்கா தொலைக்காட்சி அமெரிக்காவால் தமிழர்களுக்காகவே தொடங்கப்பட்ட ஒரு தொலைக்காட்சி நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது அமெரிக்கா சேனல் சொல்லிருக்கிறார் என்று சொன்னால் அங்கேதான் நான் தொடங்க விரும்புகின்றேன் நான் அதிகமாக மதிக்கும் போற்றுதலுக்கும் பாராட்டுகளுக்கும் உரிய பேராசிரியர் மகள முருகேசன் அவர்கள் சில நாட்களுக்கு சில வாரங்களுக்கு முன்னால் பேசினார் அவரோடு வரலாற்றுத் துறையினுடைய பேராசிரியர் பி ஆர் சரவணன் அவர்களும் பேசினார்கள் பச்சையப்பெண் கல்லூரி பாரம்பரியம் மிக்க பச்சையப்பெண் கல்லூரி தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தின் நூற்றாண்டு விழா சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக கடந்த நூறாண்டுகள் தமிழ்நாட்டிலே தமிழக சட்டமன்றத்திலே முதலமைச்சராக இருந்தவர்களை குறித்து நாள்தோறும் அவர்களை குறித்து ஒரு பேச்சு நடைபெற இருக்கின்றது நீங்களும் ஒன்று பேச வேண்டும் என்று சொன்னார் சொன்ன உடனே நம்ம மனசுல வந்து எங்க இருந்து ஆரம்பிப்போம் பேரறிஞர் அண்ணா கலைஞர் இல்லைன்னா எம்ஜிஆர் அவர்கள் இப்படி நம்ம ரொம்ப அறிந்த முதல்வர்கள் எல்லாம் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் இப்படித்தான் நம்ம வந்து யோசிச்சோம் அப்புறம் அவங்க வந்து சிரிச்சுக்கிட்டு அதெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே வந்து வேற சில நாங்க கொடுத்துட்டோம் நீங்க யார எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க கொஞ்ச நாளாகவே நாங்க இந்த ரோட்ரியின் மூலமாக தமிழ்நாடு எங்கும் ரெண்டாயிரம் ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேட்டர்ஸ் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ஸ் ரோட்ரி அமைப்பின் மூலமாக கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூன்று கோடி ரூபாய் திட்டம் அதை செய்யும் போது அடிக்கடி ஒழித்த காதிலே ஒழித்த ஒரு பெயர் ஓமந்தூரார் மருத்துவமனை ஓமந்தூரார் என்று சொன்னேன் அவர்கள் சரி என்றார்கள் அப்படித்தான் நான் இந்த இந்த தலைப்புக்குள் உள்ளே வந்தேன் பாரம்பரிய மிக்க இந்த பச்சையப்பன் கல்லூரிக்கும் எனக்கும் ஒரு பெருத்த சம்பந்தம் இருக்கிறது எங்கள் அப்பா சார்ந்த எங்களுடைய குடும்பம் பெரியது எங்க அப்பாவோட கூட பிறந்தவர்கள்லாம் அதிகமானவர்கள் அண்ணன் தம்பி தங்கை அக்கா எல்லாம் அந்த காலத்துல எல்லாம் குறைந்தது பத்து பன்னிரெண்டு பேர் இல்லைன்னா வந்து அது ஒரு குடும்பமே இல்லை அந்த குடும்பத்தில் முதன் முறையாக கல்லூரிக்கு சென்று படித்து எம்ஏ பட்டம் பெற்றவர் என்னுடைய தந்தையார் காலஞ்சந்திர எம் டி கோபாலகிருஷ்ணன் அவர் அவர்கள் படித்த கல்லூரி பச்சையப்பன் கல்லூரி ஆகவே நான் சிறு வயதிலிருந்து எல்லா குழந்தைகளுக்கும் தன் தந்தை தானே எல்லா மகன்களுக்கும் தந்தை தானே நேரடியாக இல்லைன்னா அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் என்று சொல்வார்கள் அப்படி என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ண கல்லூரி பச்சையப்பன் கல்லூரி பச்சையப்பன் கல்லூரியில் படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லைன்னாலும் கூட பல தேர்வுகளை எழுதுவதற்காக நான் அந்த மையத்தை பயன்படுத்தியிருக்கின்றேன் பிறகு பதிப்பாளனாகின்ற பிறகு எல்லா கல்லூரிகளுக்கும் செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் வருகின்ற போது பல ஆசிரிய பெருமக்கள் எனக்கு அங்கே நெருக்கமாக இன்றைக்கு வரை உள்ளார்கள் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது அப்படிப்பட்ட பாரம்பரியமைக்க ஒரு பச்சைப்பெண் கல்லூரியினுடைய வரலாற்று துறையினுடைய பேராசிரியர் இங்கே மிக அழகாக பேசிய முனைவர் ஐயா சரவணன் அவர்களை நான் முதலில் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சற்று முன்னால் வரவேற்பு உரையும் என்னை குறித்து ஒரு அறிமுக உரையும் வழங்கிய திரு முனைவர் தவவேசன் அவர்களையும் நான் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பிறகு இறுதியில் இங்கே நன்றி உரை வழங்க இருக்கின்ற முனைவர் பிந்துமணி பிறகு ஏராளமான பேராசிரியர் இது போன்ற நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைப்பது என்பது ஒரு எளிமையான ஒரு காரியம் அல்ல இதற்கு பல பேர் இதற்காக உழைத்திருக்கிறார்கள் முதலாவதாக நான் இந்த கல்லூரியின் மாபெரும் கல்லூரியினுடைய முதல்வர் மரியாதைக்குரிய முனைவர் ஸ்ரீ ஜெயந்தி அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பேராசிரியர் பெருமக்கள் முனைவர் சிவா முனைவர் சுமதி முனைவர் அன்பரசு முனைவர் ஸ்ரீமதி முனைவர் கணேசன் முனைவர் கவிதாஸ் முனைவர் கனகராஜ் இவர்களுக்கும் நான் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இங்கே ஏராளமான நண்பர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் இதில் எனக்கு தெரிந்த சில நண்பர்கள் சிங்கப்பூரில் இருந்து அக்கா ஸ்ரீலம் ஸ்ரீலட்சுமி வந்திருக்கிறார்கள் மிக சிறந்த திறனாய்வாளர் தீக்கதி நாளேட்டினுடைய ஆசிரியர் முன்னாள் ஆஸ்மேனால் ஆசிரியர் மூத்த பத்திரிகை பத்திரிகையாளர் குமரேசன் போன்ற எண்ணற்றோர் வந்திருக்கிறார்கள் தவறாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் என்னுடைய முன்னால் இருக்கிற 
திரையிலே தெரிகின்ற பெயர்களை பார்த்து அதை சொல்லாமல் கலந்து போக முடியாது என்கிற காலத்தில் தான் சொல்லியிருக்கின்றே தவிர அதற்காக மற்றவர்கள் எந்த விதத்திலுமே குறைந்தவர்கள் அல்ல எல்லோருமே இங்கே வந்திருப்பவர்கள் எல்லாம் கற்றறிந்த அறிவு ஒவ்வொருவருடைய பெயரையும் நான் சொன்னதாக நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இது போன்ற திரை வழியில் நமக்கு இருக்கின்ற ஒரு ஒரு குறைபாடு என்னவென்று சொன்னால் நாம் இங்கே யார் யார் இருக்கிறார்கள் என்று தெரியாது நாம் அந்த பட்டியலிலேயே போய் படிக்க ஆரம்பித்தோம் என்று சொன்னால் இங்கே நாம் விட்டு விடுவோம் என்ற காரணத்தினால் எல்லோருக்கும் நான் வணக்கம் சொல்வதாக தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய என்னுடைய பிறந்த நாள் அப்படிங்கிறது ஒரு 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 சாதாரண ஒன்றுதான் அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை பூமி சூரியனை சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறது முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாட்கள் பூமி சூரியனை சுற்றி சுற்றியவுடன் ஒரு வருஷம் என்று சொல்லிக்கிறோம் ஆகவே என்னுடைய வயது இன்றைக்கு ஐம்பத்தி ஆறு ஆகிவிட்டால் அது குறை என்னுடையது இல்லை பூமி உடைய குறை பூமி சூரியனை ஒரு முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாட்களிலேயே சுற்றுகிறது இதே செவ்வாய் கிரகத்தை போல இன்னும் கூடுதலாக எழுநூறு நாட்களில் சுற்றுவதாக இருந்தால் என்னுடைய வயது இருபத்தெட்டாகத்தான் இருக்கும் நான் இருபத்தி எட்டு என்றே நினைத்துக் கொண்டு வயது என்பது ஒரு எண்ணிக்கை தான் ஆனால் அது மற்றவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு சந்தித்து அவர்களோடு பேசக்கூடிய ஒரு மாபெரும் வாய்ப்பு கொடுத்துக் கொடுத்து நான் முதலில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதெல்லாம் நமக்கு சரிப்பட்டு வராதுங்க அப்படிங்கிறது வந்து வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு வார்த்தை பெருந்தலைவர் காமராஜை சொல்லும் போது ஆகட்டுங்க பார்க்கலாம் எதை போய் சொன்னாலும் ஆகட்டுங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்வாராம் தந்தை பெரியார் அவர்கள் வந்து எதை சொல்லும் போதும் சந்தோஷமுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாராம் கொஞ்சம் கோபம் வந்த வெங்காயம் அப்படின்னு திட்டுவாங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் அவர்களோடு நாம வந்து ஐக்கியப்படுத்தி பார்த்துக்கோம் அப்படித்தான் நான் இவரை பற்றிய பல வாரங்களாக தொடர்ந்து நான் அவர்களோட பேசிய நாட்களில் இருந்து ஓமந்தூரார் அவர்களை பற்றிய செய்திகளை தரவுகளை எடுக்கும் போதெல்லாம் நான் ஆச்சரியப்பட்டுக் கொண்டு இப்படி ஒரு ஒரு ஆளுமை தமிழ்நாட்டிலே இருந்திருக்கிறது என்று நினைக்கும் போது நான் பூரித்து போகின்றேன் ஆகவே நான் ஏதோ என்னை இங்கே அழைத்திருக்கிறார்கள் பேச வேண்டும் என்கின்ற அளவுக்கு இல்லாமல் இதை நான் ஒரு பெரும் பேராக இதை என்னுடைய கடமையாக நான் நினைத்து அந்த அந்த ஒரு தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரு மாபெரும் ஆளுமைக்கு நான் இதை ஒரு கடமையாக செய்வதாக நான் நான் நினைக்கின்றேன் அப்படி எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த பச்சையப்பன் கல்லூரிக்கு நான் மீண்டும் நான் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஓமந்தூர் அப்படிங்கிறதே வந்து என்ன அப்படிங்கிறதே நமக்கு நிறைய பேருக்கு சென்னையில தெரியாது ஓமந்தூரார் ஓமந்தூர் மருத்துவமனை ஓமந்தூர் என்பது இன்றைக்கு சென்னை மட்டுமல்ல தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு பெயர் அந்த ஓமந்தூர் என்பது திண்டிவனத்திற்கு பக்கத்திலே இருக்கின்ற ஒரு கிராமம் அந்த கிராமத்திலே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதி என்று பிறப்பிக்கிறார் அதாவது போன்ற நூற்றாண்டுக்கு முன் முன் நூற்றாண்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு இறுதியில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்திலே வந்து பிறக்கிறார் அவருடைய தந்தையார் அவர்கள் முத்துசாமி ரெட்டி அவர்கள் தாயார் அரங்கநாயகி அவர்கள் இவர் உயர்நிலை கல்வி படிக்கும் போதே அவருடைய தந்தையை இழந்து விடுகிறார் இது இது வந்து ஒரு பெரும் இழப்பாக அவர் கருதுகிறார் தந்தை இல்லை ஆனால் பொறுப்பு அதிகமாக வருகிறது அந்த காலத்திலே உங்களுக்கு பொறுப்பு அதிகமாக வர வேண்டும் என்று சொன்னால் முதல்ல வந்து செய்யக்கூடிய காரியம் வந்து உங்களுக்கு திருமணம் செய்து வைத்து விடுவார்கள் அவர் தன்னுடைய பதினைந்து வயதிலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு தன்னுடைய பதினைந்தாவது வயதிலேயே சிங்காரத்தம்மாள் என்கிறவரை மலர்ந்து கொள்கிறார் அவருடைய குடும்ப வாழ்க்கையில வந்து பல சோகங்கள் ஏற்கனவே தந்தை இழந்தார் பிறகு தா தாயை இழக்கிறார் தன்னுடைய வாழ்வினையரையும் இழந்து விடுகிறார் மகளும் மரணம் அடைந்து விடுகிறார் மகனும் வந்து ஒரு கட்டத்திலே இழந்து விடுகிறார் ஆகவே அவர் ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு தனி பறவை என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் தான் ஓமந்தூரார் அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் தான் முதல் முதலாக அவருடைய அரசியல் பயணம் தொடங்கிக்கிறார் அவருடைய அர அன்று அன்றைய காலகட்டத்திலே அரசியல் என்பது சுதந்திர போராட்டம் தான் அரசியலாக இருக்க முடியும் சமூக விடுதலை போராட்டங்கள் எல்லாம் இன்னும் அதே காலகட்டத்தில் தொடங்கினாலும் கூட இவர் தன்னை சுதந்திர போராட்டத்திலே தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார் சமூக விடுதலை போராட்டங்கள் நாம் அறிவோம் அதே காலகட்டத்தில் தான் தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம் பிறகு நீதி கட்சி என்று படிப்படியாக இன்னொன்று வளர்ந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட இவர் தன்னை சுதந்திர போராட்டத்திலே ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார் அவரது அந்த காலத்தில எல்லோருக்கும் இருக்கின்ற அந்த அதிக அதி அதிகமான பற்றுதல் காந்தியடிகள் அவர்கள் பேர் இருந்தது ஆகவே அந்த மது ஒழிப்பிலே அவர் மிக தீவிரமாக தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார் கல்லுக்கடை போராட்டங்களை எல்லாம் நடத்துகிறார் பிறகு உப்பு சத்தியாகிரம் அதே போன்று வெளிநாட்டு துணி அந்நிய துணி என்று சொல்வார்களே அந்த பகிஷ்கரிப்பு இதன் மூலமாக அதை அதை புறக்கணித்தல் இதற்காக சிறை செல்கிறார் பிறகு அவர் திருநாற்காலு மாவட்டத்தினுடைய காங்கிரஸ் கட்சி தலைவராகவும் வருகிறார் இப்படியாக
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தேர்தலிலே அவர் தீரர் சத்தியமூர்த்தி என்பதை எதிர்த்து அவர் கூறப்போ அவர் வந்து தேர்தலிலே நிற்கிறார் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டிக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல நின்று வெற்றி பெறுகிறார் அது ஒரு சாதாரணமான ஒரு வெற்றி அல்ல அது அதுவும் ஒரு வகையிலே ஒரு சமூக நீதி வெற்றி என்றே சொல்லக்கூடிய வகையிலே அவர் வெற்றி பெறுகிறார் இது இது இதுவரை அவருடைய வாழ்க்கை போய்கொண்டே இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஆறில் தான் முதல் முறையாக பொது தேர்தல் அதாவது சட்டமன்றத்துக்கான தேர்தல் முதல் முறையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் மீண்டும் தேர்தல் சட்டமன்றத்துக்காக வருகின்ற போது அப்போது காங்கிரஸ் கட்சி பெரும்பான்மையான இடங்களை பெற்று வெற்றி பெற்று வருகிறது அந்த தேர்தலிலே அப்போ யார் முதலமைச்சராக வருவது என்ற போது ஆந்திர கேசரி என்று அழைக்கப்பட்ட பிரகாசம் அவர்களை வந்து முதலமைச்சராக வருகிறார் சென்னை மாகாணத்துக்கு மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி என்று சொல்லக்கூடியது இன்றைக்கு கர்நாடகத்திலே உள்ள சில பகுதிகள் கேரளாவில உள்ள பகுதிகள் இவைகளெல்லாம் இணைத்து அன்றைக்கு மெட்ராஸ் பிரசிடென்சிக்கு முக பிரகாசம் அவர்கள் வருகிறார் பிரகாசம் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்த போது அவர் அப்போ அப்பொழுது உள்ள பிரச்சனை என்னவென்று சொன்னால் தமிழ்நாட்டிலே தமிழ்நாடு தமிழர்கள் மட்டுமல்ல ஒரு பகுதி ஆந்திராவிலே ஒரு நிலப்பகுதி இருந்தது கர்நாடகாவிலே ஒரு சில நிலப்பகுதிகள் இருந்தது கேரளாவிலே ஒரு நிலப்பகுதிகள் இருக்கும்போது இந்த 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 மாநிலங்களில் இருக்கின்ற எல்லா மொழி பேசுகின்ற மக்களுக்கும் அவர்கள் வந்து சமன் செய்து ஆட்சி நடத்த வேண்டும் நீங்க நீங்க அதை தடுக்கவே முடியாது ஏதோ ஒரு வகையில வந்து ஒரு குழுவாக இணைவார்கள் மொழியின் வழியாக இணைவார்கள் அப்படித்தான் அன்றைக்கு பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் தெலுங்கர்கள் ஒரு கூட்டமாக இருந்தார்கள் தமிழர்கள் ஒரு கூட்டமாக இருந்தார்கள் மலையாளிகள் ஒரு கூட்டமாக இருந்தார்கள் ஆனால் அந்த காலகட்டங்களிலே பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் எல்லா அமைப்புகளிலுமே வந்தவர்கள் இதையெல்லாம் சரியாக சமன் செய்துதான் சென்று கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் பிரகாசம் அவர்கள் மீது ஒரு பெரும் குற்றச்சாட்டு அந்த நேரத்திலே வந்தது அவர் தமிழர்களுக்கு எதிராக நடந்து கொண்டிருக்கிறார் என்கின்ற ஒரு பெரும் குற்றச்சாட்டு ஏற்பட்டது இந்த இந்த குற்றச்சாட்டின் காரணமாக தமிழ் அவரை அவருடைய அவருடைய பதவி போகிறது உடனே வந்து நீங்கள் இனிமேல் இந்த பதவியில் தொடர வேண்டாம் என்று அவர் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார் இப்ப யாரை அடுத்ததாக பிரகாசம் அவர்களுக்கு பிறகு யாரை மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் என்று யோசிக்கிறார் இப்ப டெல்லியில் இருக்கின்ற காங்கிரஸ் கட்சி ஜவஹர்லால் நேரு போன்றவர்கள் எல்லாம் நாம் ஏன் ராஜாஜி அவர்களை மீண்டும் கொண்டு வரக்கூடாது என்று அவர்கள் ஒரு திட்டத்தை முன்வைக்கிறார்கள் அது அன்றைக்கு இருந்த காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை பெருந்தலைவர் காமராஜ் போன்றவர்கள் அவர்கள் வந்து பார்த்தீர்கள் சொன்னால் காங்கிரஸ்ல மிக முக்கிய ஒரு முடிவெடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே ராஜாஜி அவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காமல் போகிறது அப்பொழுது யாரை நாம் முதல்வராக மாற்றுவது கொண்டு வருவது என்கின்ற ஒரு தீர்மானம் வருகின்ற போது அவர்கள் எல்லாம் முடிவு செய்தது வந்து அப்போவே காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ள வந்து கோஷ்டி சண்டைகள் இருந்தது கோஷ்டிகள் இருந்தது மிக முக்கியமான கோஷ்டி இந்த பக்கம் ராஜாஜி கொண்டவர்கள் இருந்தார்கள் அந்த பக்கம் சத்தியமூர்த்தி கொண்டவர்கள் சத்தியமூர்த்தி அவர்களை தேர்தலிலே தோற்கடித்த இப்ப மாகாண கமிட்டிக்கு தோற்கடித்த தலைவர் பதவிக்கு தோற்கடித்த ஓமந்தூரார்தான் சரியாக இருப்பார் என்று முடிவு செய்கிறார்கள் பிறகு திரு ராஜாஜி அவர்களும் காமராஜர் அவர்களும் ஓமந்தூரார் இடத்தில் சென்று நீங்கள் இந்த முதலமைச்சர் பதவியை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகின்ற போது அப்பொழுது சொன்னதுதான் இந்த வார்த்தை இதெல்லாம் நமக்கு சரிப்பட்டு வராதுங்க என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஏதோ இப்போ வந்து நான் வேண்டான்னு சொல்லுவேன் திரும்ப நீங்க வந்து கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுத்தா நான் ஒத்துக்குவேன் அப்படிங்கறதெல்லாம் இல்ல அவர் உறுதியாக சொல்லிவிட்டார் நீங்க வந்து வேற யாராவது பார்த்துக்கங்கன்ற அளவுக்கு போய்விட்டார்கள் ஆனால் இவர் விடவில்லை கிட்டத்தட்ட மூன்று மாதங்கள் போராடுகிறார்கள் அது அனைத்து அமைச்சர்களும் பிரகாசம் அவர்களுடைய அமைச்சரவையிலிருந்து அமைச்சர்களும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் இவர்களெல்லாம் போய் சந்தித்து அவர்களை கேட்கிறார்கள் அவருக்கு சென்று ஆன்மீகத்திலும் அதிக ஈடுபாடு கொண்டவர் ஓமந்தூர் ஆனவர்கள் அவர் தான் அதிகமாக மதிக்கும் ரமண மகரிஷி என்று சொல்லக்கூடிய துறவி அவர்களையும் சந்தித்து வருகிறார் மூன்று மாதங்கள் கழித்து ஒரு வழியாக ஒத்துக்கொள்கிறார் சரி நான் வந்துவிடுகிறேன் என்று சொல்லிவிடுகிறார் இதற்கு பிறகுதான் இந்த தமிழ்நாட்டிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் நம்முடைய சுதந்திரம் நாம் பெற்றது இந்தியாவுக்கு ஆகஸ்ட் மாதம் அந்த அந்த சுதந்திரம் பெறுவதற்கு முன்னாலேயே முதலமைச்சராக வந்து பிறகு சுதந்திரம் அடைந்த பிறகும் அவர் முதலமைச்சராக தொடர்கிறார் முதல் சிறப்பு அவருக்கு உண்டு இந்தியா சுதந்திரம் பெறுகின்ற அந்த நேரத்திலே சென்னை மாகாணத்திற்கு வந்து யார் முதலமைச்சராக இருந்தது பொதுவாக இந்த 
கேள்விகள் டிஎன்பிசி போன்ற கேள்விகள் எல்லாம் எழுதுவார்கள் கேட்பார்கள் சென்னை மாகாணத்தில் சுதந்திரத்துக்கு முன் இருந்த முதலமைச்சர் யார் சுதந்திரத்துக்கு பின் இருந்த முதலமைச்சர் யார் என்று கேட்டால் இரண்டுமே ஒருவர் தான் அந்த ஒருவர் ஓமந்தூரார் அவர்கள் தான் அவர்கள் எடுக்கிறார்கள் அவருடைய சிறப்புகள் முதல்ல பார்ப்போம் ஒன்னொன்றா உள்ளே போவதற்கு முன்னால எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நேரத்துக்கு ஒன்னொன்றாக உள்ளே போவதற்கு சில சில மேலான சிறப்புகள் வந்து பார்க்கணும்னு சொன்னா முதல் சிறப்பு வந்து அதற்கு முன்ன அவருக்கு முன்னால் இருந்த அத்தனை முதலமைச்சர்களும் அவருக்கு முன்னால் இருந்த எட்டு முதலமைச்சர்களும் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் அவர்கள் எல்லாம் ஏதோ ஒரு வகையில அதாவது அது அதற்கு முன்னால் இருந்த முதலமைச்சர்கள் எல்லோருமே ஒரு வகையில் ராஜ பரம்பரையை சார்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள் ஜமீன்தார்களாக இருந்தார்கள் இப்படி எல்லா வகையிலுமே அதற்கு முன் இருந்த ஒன்பது முதலமைச்சர்கள் இருந்தார்கள் முதன் முறையாக ஒரு எளிமையான ஒரு விவசாய குடும்பத்திலிருந்து வந்த முதலமைச்சர் என்று சொன்னால் அதுதான் பிற்காலத்தில் பலர் அதை போன்ற முதலமைச்சர்களாக வருவதற்கு வழிவகுத்தது என்று சொன்னால் அதற்கு முதன் முறையாக வித்திட்டவர் ஓமந்தூர் ராமசாமி வெட்டியார் அவர்கள் அவரை வந்து அனைவருமே அன்பாக விவசாய முதல்வர் என்றே அழைப்பார் விவசாய குடும்பத்திலே இருந்து வந்ததன் காரணமாக அவரை விவசாய முதல்வர் என்று மட்டும் சொல்லுவதில்லை அவர் விவசாயிகளுக்காக அன்றைக்கு செய்த பல நல திட்டங்கள் இன்றைக்கும் தொடர்ந்து கொண்டிருப்பதுதான் அதனுடைய சிறப்பு முதல் முதலாக விவசாயிகளுக்காக அந்த பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தை கொண்டு வருகிறார் பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் மிக முக்கியமானது இன்சூரன்ஸ் இல்லையா ஏதாவது ஒரு ஒரு காலத்தில் எதிர்பாராத நேரத்தில் ஏதேனும் விபத்து ஏற்பட்டு பயிர்கள் நாசம் அடைந்து விட்டால் விவசாயினுடைய மொத்த வாழ்க்கையுமே அழிந்து விடக்கூடாது என்கின்ற நேரத்திலே அந்த பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் இன்சூரன்ஸ் இதை முதல் முறையாக அவர் கொண்டு வருகிறார் அதே போலவே விவசாயிகளுடைய அடுத்த சொத்து விவசாயிகளுடைய சொத்து என்று சொன்னால் ஒன்று அவர்களுடைய அசையா சொத்து என்றால் அவர்களுடைய நிலம் பயிர் இவைகள் எல்லாம் அசையும் சொத்துக்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் வைத்திருக்கின்ற அந்த கால்நடைகள் அல்லவா அந்த கால்நடைகளுக்கு ஒரு வேலை ஏதாவது நோய் வந்து இறந்து போய்விட்டால் விவசாயினுடைய பயணம் தடைப்பட்டு விடக்கூடாது என்கின்ற நேரத்திலே அதற்காக கால்நடை காப்பீட்டு திட்டத்தை கொண்டு வந்தவர் ஒன்பதுதான் பிறகு இன்றைக்கு சொல்கிறார்கள் இலவசங்களை அள்ளி வீசுகிறார்கள் மானியம் கொடுக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் சொல்கிறார்கள் அதெல்லாம் நீங்கள் நீங்கள் பொருளாதார சமூக பொருளாதார படிப்பை அறிந்தவர்களிடத்திலெல்லாம் நீங்கள் கேட்டீர்கள் என்று சொல்வார் சொல்வார்கள் எவ்வளவு எவ்வளவு முக்கியம் அது என்பது அதாவது இது இவைகள் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு மிக முக்கியமானது என்பது தெரியும் ஏனென்று சொன்னால் இப்ப பல நூறு இருநூறு ஆண்டுகளாக இங்கே எல்லாம் முடங்கி போய் ஏழ்மையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் முதல் முறையாக வருபவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஊட்டச்சத்து போன்றதுதான் இது போன்ற மானியங்கள் அல்லது அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற அந்த விலையில்லா பொருட்கள் இலவசம் என்று நாம் கொச்சையாக பேசுகிறோம் ஆகவே அப்படி அவர்கள் கொடுத்ததுதான் கிணறு வெட்டுவதற்காக ஒரு மானியம் அந்த கிணறு வெட்டுவது என்பது அதுவும் விவசாயத்திற்கு எவ்வளவு அவசியமானது ஒரு கிணறு வெட்டுவதற்கு பல ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய்கள் செலவு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதை மானியம் பிறகு ஊற்று நீர் பாசனம் பிறகு இது எல்லாத்தையும் விட நெல்லுக்கு மானியம் அதாவது நெல்லுக்கு விலை கொடுப்பது மிக முக்கியம் தரவாரியாக பிரித்து நெல்லுக்கு விலை கொடுப்பது என்பது மிக மிக அவசியம் அதையும் அவர்கள் வந்து செய்தார்கள் அது போக வந்து எங்கெல்லாம் ஆற்று நீர் பாசனம் இல்லையோ எங்கெல்லாம் ஆற்று நீர் பாசனம் வந்து மிக முக்கியம் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வானம் பார்த்த பூமியாக இருக்கின்ற இடங்கள் இவங்க எல்லாம் வந்து புன்சை பயிர் வந்து செய்வதற்காக இப்படியாக விவசாயத்திற்கு பல புரட்சிகளை செய்தவர் ஓமந்தூரார் அவர்கள் அதனால் அவரை விவசாய முதல்வர் என்று அழைப்பது சால பொருந்தும் எந்த வகையிலும் வந்து அவர் அவர் அதை பொறுத்தவரை அவர் எல்லாவற்றுக்கும் அது பொருத்தமானவர் என்பதுதான் உண்மை அதற்கு அடுத்து இது இது விவசாயம் இதை போல அவர் பல சமூக நலத்திட்டங்களை செய்தவர் குறிப்பாக சமூக நீதிக்காக அவர் குரல் எழுப்பியவர் மட்டுமல்ல செயல்படுத்தியவர் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது எல்லோருக்கும் தெரிந்தது தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டம் தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டம் என்று சொன்னால் நம் அனைவரும் நினைவுக்கு வரக்கூடியது டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவர்கள் இல்லையா டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவர்கள் இந்த இந்த அவர்களும் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இந்தியாவிலுடைய முதல் சட்டமன்ற பெண் உறுப்பினர் என்று சொல்லலாம் அவர்கள் இங்கே சென்னை மாகாணத்திலே வந்து முதல் பெண் மருத்துவர் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் இப்படி என்று பல முதல்கள் அவர்கள் இருந்தாலும் கூட அவர்கள் அந்த சமூகத்தை சார்ந்தவர் என்பதனால் அதனுடைய வழி தெரியும் தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டம் தேவதாசி என்பது இன்றைக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் என்று தெரியவில்லை இன்றைக்கு இளம் தலைமுறையினர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நூறாண்டுகளுக்கு முன்னால் அந்த கொடுமை இருந்தது 
பெண்களை பெண்கள் இளம் பெண்களை கோவிலுக்கு கடவுளுக்காக கொடுப்பதாக பொட்டு கட்டி விடுவது என்பது ஒரு வழக்கத்தில் இருந்தது இது ஆயிரம் ஆண்டு காலமாக ராஜராஜ சோழன் அவர்களுடைய சாதனைகள் என்று சொல்லும் போது சாதனையிலும் வேதனையான ஒரு சாதனை என்று சொன்னால் இப்படி தேவரடியர்கள் என்பவர்களை உருவாக்கி இருக்கிறார் அவர்களுக்கு ஆயிரம் காரணங்கள் சொல்லப்படலாம் அவர்கள் கடவுளுக்கோடு சொன்ன எது வேண்டுமானாலும் நீங்கள் சொல்லலாம் என்ன என்ன வேண்டுமானாலும் ஆங்கிலத்தில் சொல்வது போல யூ கேன் யூஸ் எனி நம்பர் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வர்ஷிப் தெம் ஆர் யூ கேன் போர்ட்ரை தெம் பட் எட் அண்டர் லைன் வாட்டம் வந்து என்னன்னா அவர்கள் அவர்கள் தேவர்களுக்கு கடவுளுக்கு அவர்கள் சேவை செய்கிறார்களோ இல்லையோ மனிதர்களுக்கு சேவை செய்வதிலே தான் அவர்கள் மனிதர்களுக்கு என்றால் ஆண்களுக்கு சேவை ஆண்களுடைய பாலுணர்வை பூ உணர்வுகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக பச்சிலும் குழந்தைகள் பயன்படுத்தப்பட்டார்கள் பத்து வயது பன்னிரெண்டு வயதில் எல்லாம் இதையெல்லாம் இப்ப வந்து வரலாற்றுத்துறை மாணவர்கள் படிக்க வேண்டும் ஆங்கில அறிஞர்கள் எல்லாம் அந்த காலத்திலே வரலாற்று அறிஞர்கள் எல்லாம் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் வெர்னீரல் டிசீசஸ் பால்வினை நோய்கள் பத்து வயது பன்னிரெண்டு வயது பெண்களுக்கெல்லாம் பால்வினை நோய் பதினைந்து வயதில் பதினாறு வயதிலே இறந்து போய்விடுவார்கள் இவர்கள் எல்லாம் அவர்கள் எல்லாம் என்ன செய்வார்கள் வீட்டில இருக்கிற மூத்த பெண்ணை கொண்டு போய் அந்த கோவிலுக்கு கொடுத்து விடுவார்கள் கோவில அவர்கள் பல வேலைகள் செய்வார்கள் நடனம் ஆடுவார்கள் பிறகு அவர்கள் அங்குள்ள அந்த கோவிலை சுற்றி இருக்கின்ற பெரிய மனிதர்கள் உயர் ஜாதி மக்களுக்கு அவர்கள் இருந்தாக தான் இருந்திருக்கிறார்கள் இதை பார்த்து ரத்த கண்ணீர் வடித்தவர் எத்தனையோ பேர் இதை அந்த காலகட்டத்திலே பேசியவர்கள் முத்துலட்சுமி ரெட்டி மட்டுமல்ல தந்தை பெரியார் அவர்கள் இதை குறித்து குடியரசிலே தொடர்ந்து எழுதி வருகிறார் மூவலூர் ராமாமிரதம் அவர்கள் பேசுகிறார்கள் இதற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு தான் முதல் முறையாக அவர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவர்கள் பேசுகின்ற போது அப்பொழுது சி பி ராமசாமி ஐயர் அவர்கள் வந்து அதை அதை வந்து வந்து தடுக்கிறார் அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு சொன்னா ஏற்கனவே முன்னூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு முன்னூத்தி எழுபத்தி மூணு இது போன்ற செக்ஷன்கள் இருக்கிறதே அதில் பெண்களை கொண்டு போய் பிரித்து வைத்து அவர்களை வந்து அவர்கள் அனுமதி என்று பிரித்து வைத்திருந்தால் அவர்களை வந்து தண்டனை கொடுக்கக்கூடிய தண்டனை சட்டங்கள் இருக்கும்போது புதிதாக எதற்கு என்று கேட்கும் போது அவர்கள் சொல்லுகிறார் இல்லை 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 அதை அதை அதையோடு இதை சேர்க்க முடியாது இது ஒரு வழமை இது இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியினரை கொண்டு போய் அங்கே அடைத்து வைப்பது அவர்கள் விரும்புவதோ விரும்பாததோ என்பது கேள்வியே இல்லை அவர்கள் அப்படித்தான் அவர்களுக்கு வந்து அந்த தண்டனை அவர்களுக்கு தண்டனை தான் அது விதத்திலே தண்டனையாகத்தான் அதை கருத வேண்டும் அவர்களுக்கு அவர்கள் விரும்பாமலே கொண்டு போய் சேர்க்கப்படுகிறார்கள் யாராவது அப்படி இருக்கின்ற அந்த பெண் குழந்தைகளிடம் போய் அம்மா உன்னை யாரையாவது வலுக்கட்டாயமாக கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டுகளா சேர்த்து விட்டார்களா என்று கேட்டால் இல்லை இல்லை நானாகத்தான் வந்தேன் என்று அது சொல்லும் அப்படியாக அவர்கள் மூளை செலவை செய்யப்பட்டவர்கள் ஆகவே போராடி போராடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதிலே தான் அங்கே தனி சட்ட முன்வரைவாக வரப்பட்டது அப்போது சட்ட முன்வரைவு கொண்டு வருவதற்கு முன்பு சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் வீரர் சத்தியமூர்த்தி என்று அழைக்கப்படுகின்ற சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் அவர்கள் சட்டமன்றத்திலே பேசும்போது அவர்கள் சொன்னார்கள் இது இது சமூகத்தை பாழ்படுத்திவிடும் ஏற்கனவே இருக்கின்ற ஒரு அமைப்பை மாற்றுவதற்கு நமக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை இது கடவுளுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு பெரிய கச சேவை இதை நாம் தடுக்க கூடாது என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அந்த நேரத்திலே இவருக்கு ஆதரவாக இருந்தது இதை பெரியார் அவர்கள் தான் பெரியார் அவர்களுடன் பேசிவிட்டு மறு மறுநாள் அவர்கள் சட்டமன்றத்துக்கு வரும்போது இப்படி சொல்கிறார்கள் கடவுளுக்கு சேவை செய்வதாக இருந்தால் இது காலம் எங்கள் சமூகத்து பெண்கள் செய்து விட்டார்கள் அவருக்கு நாம் ஓய்வு கொடுப்போம் இனி உங்கள் வீட்டு பெண்களை செய்ய சொல்லுங்கள் உங்கள் சமூகத்து பெண்களை செய்ய சொல்லுங்கள் என்று சொன்னவுடன் அந்த தனி சட்ட முன்னுரைவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு அது வருகிறது ஆனால் இது ஒரு பொது சட்டமாக வரவில்லை இத இத வந்து ஒரு ஒரு வீக்கெண்ட் இதாக தான் இருந்தது அதாவது இது இதற்கு வந்து ஒரு இருந்தாலும் கூட இதை இதை பெரிய அளவில வந்து அதை யாராலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாத வகையில் இருந்து கொண்டே இருந்தது அந்த லூ கோல்ஸ் நிறைய இருந்தது அதனுடைய ஓட்டைகள் நிறைய இருந்தது ஆகவே இந்த தனி சட்ட முன் வரைவு என்பது இருந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஓமந்தூரார் வருகின்ற போது அவர் எல்லாவற்றையும் இப்படி எல்லாம் குறைபாடுகள் உள்ள உள்ள உள்ளவைகளை எல்லாம் சரி செய்கிறார் அப்படி சரி செய்கின்ற போது இந்த சட்டத்தையும் அவர் இந்த சட்டத்தையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலே முதலமைச்சராக வரும்போது இந்த இந்த சட்டத்தை அவர் ஒரு பொது சட்ட முன்வரைவாக கொண்டு வருகிறார் 
இதன் காரணமாக அதற்கு பிறகு அப்படி அப்படி யாராவது அதை செய்தாலோ பேசினாலோ அதற்கு உடந்தையாக இருந்தாலோ அவர்கள் கட் கைது செய்யப்படக்கூடிய ஒரு அபாயம் ஏற்பட்டது பிறகு அதை ஒரு வகையில் முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டது இன்றைக்கு அந்த வார்த்தைக்கு கூட நிறைய பேருக்கு அர்த்தம் தெரியாது சென்னை போன்ற பகுதிகளிலே அதை அதை ஒரு ஒரு தீய வார்த்தையாகத்தான் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் இன்றைக்கு கூட அவர்களுக்கு நிறைய பேருக்கு என்ன காரணத்தினால அதை சொல்றோம்னு தெரியாது அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார்களே தவிர மறைந்து விட்டது ஆனால் நம்மோடு சேர்ந்து இருந்த கர்நாடகா மாநிலத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றில் தான் அந்த தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டம் வந்தது இருந்தாலும் கூட இன்றைக்கும் கூட கர்நாடகா மாநிலத்திலே பல இடங்களிலே அதை செய்து கொண்டுத்தான் இருக்கிறார்கள் என்கிற வேதனையான செய்தி நமக்கு வந்து கொண்டுத்தான் இருக்கிறது ஆக இந்த மாபெரும் புரட்சியை செய்தவர் அந்த சட்டத்தின் மூலமாக கொண்டு வந்து ஒரேடியாக அதை இழுத்து மூடியவர் என்று சொன்னால் அது மரியாதைக்குரிய நம்முடைய ஓமந்தூரார் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது பிறகு அவர் தமிழுக்காக நிறைய செய்தார் பொதுவாக வந்து இங்க இங்க வந்து அவருடைய அவருடைய அந்த பின்னால் இருக்கின்ற அந்த ஜாதி பெயரை கேட்கின்ற போது ஆஹ் அவங்க வந்து தெலுங்கு பேசுறவங்க அப்படிங்கிறது வந்து வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு பொது இயல்புல கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு விஷயம் அவர் திருப்பதிக்கு போகிறார் திருப்பதியில வந்து ஒரு ஓலைச்சுவடி நூலகம் ஒன்று இருக்கிறது அந்த நூலகத்துல வந்து பேசப்போ பேசும்போது அவர் தமிழ்ல பேசுறார் அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து சத்தம் போடுறாங்க நீங்க வந்து தெலுங்குல பேசுங்க அப்படின்னு சத்தம் போடும்போது அவர் சொல்லுகிறார் எனக்கு தெலுங்கு தெரியாது நான் தமிழன் என் தாய்மொழி தமிழ் என்னுடைய என்னுடைய முதுகாதையர்கள் எப்பொழுதாவது பேசியிருக்கலாம் என்னுடைய அம்மா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெலுங்கு வார்த்தைகள் பேசுவார்களே தவிர நான் தமிழில் தான் பேச முடியும் என் தாய்மொழியில் தான் நான் பேச முடியும் என்று உறுதியாக சொல்லி அன்றைக்கு தமிழில் பேசி அங்கே இருப்பவர்களையெல்லாம் ஆச்சரியப்பட வைத்தவர் தமிழ் வளர்ச்சி கழகம் என்பதை முதன்முறையாக தொடங்கியவர் ஓமந்தூரார் தமிழ் கலை களஞ்சியங்கள் பத்து தொகுதிகளை கொண்ட கொண்டு வந்தவர் ஓமந்தூரார் பள்ளிக்கூடங்களிலே திருக்குறள் படிக்க வேண்டும் என்று என்ற கட்டாயத்தை கொண்டு வந்தவர் ஓமந்தூரார் தமிழுக்காக பல தொடர்ந்து பல நல்ல காரியங்களை அந்த ஆட்சியிலே செய்து வந்தார் இன்றைக்கு அரசவை கவிஞர் என்கின்ற அந்த பதவியை கூட முதல் முறையாக கொண்டு வந்தவர் அவர் தான் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் பிறகு இன்னொன்று இந்த இந்த ஏற்கனவே இருக்கின்ற பல பல சமூக கேடான விஷயங்களை எல்லாம் அவர் கொஞ்சம் கூட வந்து சலைக்காமல் வந்து செய்தவர் ஓமந்தூராரை வந்து பின்னால நான் வந்து அவருடைய அரசு நிர்வாகத்தை பற்றி வரும்போது சொல்லுகிறேன் ஏனென்று சொன்னால் இங்கும் அங்கும் என்று தாவி தாவி சென்று விட்டு விடாமல் ஒரு கோர்வையாக சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் அவர் அவர் அடுத்ததாக கை வைத்த ஒரு திட்டம் என்று சொன்னால் ஜமீன்தாரை ஒழிப்பு திட்டம் ஜமீன்தார்கள் என்பவர்கள் இன்றைக்கு அன்றைக்கு குறுநில மன்னர்கள் போல இருந்தார்கள் பிரிட்டிஷ் காலத்திலேயே வந்து பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் இங்கிலாந்திலே உட்கார்ந்து கொண்டு டெல்லியிலே ஒரு ஆலை வைத்து கொண்டு எப்படி மூளை முடுக்குகளை எல்லாம் அவர்கள் ஆட்சி செய்தார்கள் என்று சொன்னால் அதை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு அதில் ஒன்றுதான் இவர்கள் இந்த ஜமீன்தார்கள் மூலமாக அரசு அதற்கு முன்னால் இருந்த குறுநில மன்னர்கள் மூலமாக அரசர்கள் மூலமாக அந்தந்த ஏரியா ஒரு செங்கல்பட்டுன்னு ஒரு பகுதி இருந்தா செங்கல்பட்டை யார் வந்து விழுப்புரம் பகுதியாக இருந்தா யார் ஏலம் எடுத்துருங்க மதுரையாக இருந்தால் யார் ஏலம் எடுத்துருக்கீங்க எதுக்கு ஏலம் வருது நான் வரேங்க இப்ப இந்த சினிமாக்கள் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் மார்க்கெட் ஏலம் எடுத்துப்பேன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மார்க்கெட்டை வந்து தாதா ஒருத்தர் எடுத்துப்பார் அவரு இதெல்லாம் வந்து அரசாங்கத்துக்கே தெரியாது அது தாதா எடுத்துட்டாருன்னா அங்க வர உள்ள வரும்போது வண்டி உள்ள வரும்போது வண்டி வெளியே போகும்போது எல்லாத்துக்குமே அவர் காசு வாங்கிப்பார் கடைகள் எல்லாம் நீங்க அந்த தாதாவுக்கு காசு கொடுக்கலன்னா உங்களால கடை நடத்த முடியாது இது நம்ம நிறைய சினிமால பார்த்தோம் அப்புறம் ஒரு ஒல்லியா ஒரு ஹீரோ வந்து இந்த தாதாக்கள் இருபது இருபத்தஞ்சு பேர் அடிச்சு அவர் வந்து ஹீரோயின் கை பிடிச்சு போறது நம்ம சந்தோஷமா பார்த்து கை தட்டி இருக்கும் ஆனால் உண்மையாகவே நடந்து கொண்டிருந்தது அப்படிப்பட்ட தாதாக்களாகத்தான் சமீந்தார்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள் ஏலத்திலே ஒரு பகுதியை எடுப்பார்கள் அந்த பகுதியில் இருக்கின்ற மக்களுடைய வரியை அவர்கள் தான் வசூலிக்கக்கூடிய நிலைமையில் இருந்தது அந்த அது பஞ்சமாக இருந்ததா நிலத்திலே விளையவில்லையா இதை பற்றியும் யாருக்கும் கவலை இல்லை நீங்கள் வரியை கட்டித்தான் ஆக வேண்டும் வரி கட்ட மாட்டேன் என்று யாராவது போராடினால் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திலும் இருந்த அவர்களுடைய இராணுவத்தையோ போலீஸையோ பயன்படுத்தி மக்களை துன்புறுத்தி கொன்று குவித்து அவர்கள் வரி வசூலித்தார்கள் இதுதான் கொடூரமான ஒன்று இதை ஒரு ஒல்லியாக நீங்க அந்த படத்தை கூட கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கு சினிமா ஹீரோக்கள் தான் நமக்கு வாழ்க்கையில ஹீரோ நினைச்சு கை தட்டுறோம் அவங்களே வரி கட்ட மாட்டேங்கிறாங்க அது வேற விஷயம் ஆனால் 
அன்றைக்கு உண்மையாகவே ஒரு எளியவன் ஒரு சாதாரண விவசாய குடும்பத்திலே பிறந்தவன் ஒரு சினிமாவிலே வருகின்ற ஒரு உச்சக்கட்ட நடிகரை போல அன்றைக்கு துணிச்சலாக அந்த ஜமீன்தாரி ஒழிப்பு திட்டம் பண்ணுவது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் எதிர்ப்பவர்கள் என்றால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எதிர்ப்பு அல்ல ஒன்று குவித்துக் கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு கோபம் கொண்டிருந்தார்கள் சாதாரண கோபம் அல்ல ஆனால் அதையெல்லாம் அவர் கவலைப்பட்டதே இல்லை நான் வந்திருக்கிறேன் நான் இதை செய்கிறேன் உன்னால் என்ன செய்ய முடியுமோ செய்து கொள் என்கின்ற அந்த அந்த மனப்பான்மையோடு மக்களுக்கு எது சரி அதைத்தான் நான் செய்ய வேண்டும் என்ற வகையிலே செய்தவர் ஓமந்தூர் ஆகாது ஜமீன் ஒழிப்பு என்றால் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஏதோ பெரிய பெரிய ஜமீன்தார்கிட்டலாம் அரசாங்கம் பிடுங்கி அவங்க இதெல்லாம் வாங்கி அவங்கள பாவம் இன்னைக்கு ஜமீன் பிச்சை எடுத்துக்கிட்டதுலாம் நம்ம வந்து பேசுவோம் ஆனால் ஆனால் அவர்கள் செய்த அராஜகங்கள் இந்தியாவிலே இன்றைக்கு காடுகளிலே வாழ்கின்ற புலிகள் குறைந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் இதையெல்லாம் அவர்கள் அன்றைக்கு மேற் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளிலே இருந்த புலிகள் எல்லாம் சுட்டுக் கொண்டவர்கள் வேட்டையாடியவர்கள் வேட்டையாடியதன் காரணமாகத்தான் இன்றைக்கு அந்த ஈகோ சிஸ்டம் என்பதை அவர்கள் கொண்டு குவித்திருக்கிறார்கள் தாக்கியிருக்கிறார்கள் ஆகவே அப்படிப்பட்ட ஜமீன்தாரி ஒழிப்பு சட்டத்திற்கு வந்தவர் அருமை நம்முடைய நம்முடைய போற்றுதலுக்குரிய ஓமந்தூரார் அவர்கள் அதற்கு அடுத்தது இது எல்லாமே வந்து எனக்கு எனக்கு வந்து திடீர்னு சந்தேகம் கூட வந்துச்சு இதெல்லாம் ஒருத்தரா இல்ல பல பேர் இருந்திருப்பாங்களா இல்ல பல காலகட்டங்கள்ல செஞ்சு புனையப்பட்டதான்னு கூட சந்தேகம் அடுத்தது வந்து ஆலய பிரவேசம் இது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இல்லை இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறோம் இன்னைக்கு எதாவது பேசுனா கொதித்து எழுந்திருக்கார்கள் தமிழ் அர்ச்சனையா உடனே ஒரு கொதிப்பு அது எப்படி தமிழ்ல பண்ண முடியும் அன்றைக்கு ஆலய பிரவேச சட்டம் அதற்கு முன்னால் இந்த கோவில் அந்த கோவில் இங்கொன்றும் அங்கொன்றும் ஆய் மக்கள் த பட்டியல் இறத்து மக்கள் கோவிலுக்குள்ளே செல்லப்பட்டிருந்தாலும் கூட பெரிய கோவில்களில் எல்லாம் இடையவே கிடையாது அவர்கள் உள்ளேயே நுழைய முடியாது திருப்பதி கோயிலுக்குள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் போவதற்கு அனுமதியே இல்லை என்பதுதான் உண்மை ஆகவே அவர்களுக்காக அவர் ஆலய பிரவேச சட்டம் கொண்டு வருகிறார் சாதாரண விஷயமா எவ்வளவு எதிர்ப்புகள் மடாதிபதிகள் எதிர்த்தனர் சனாதானிகள் எதிர்த்தனர் ஆதிக்க சக்திகள் எதிர்த்தனர் எதை பற்றியும் அவர் கவலைப்படவில்லை ஆலய பிரவேச சட்டம் கொண்டு வந்தார் அது மட்டுமல்ல இது வந்து அவருடைய அந்த 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 குசும்புன்னு கூட சொல்லலாமா இல்லை அவருடைய தீர்க்க தரிசி என்று சொல்லலாமா என்று தெரியவில்லை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தினுடைய அரங்காவல் குழு குழுவுக்காக பட்டியல் இடத்தை சேர்ந்த அந்த காலத்திலே திண்டிவனத்திலே சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த குலசேகரதாஸ் என்பவரை அவர் நியமிக்கின்றார் எங்க எந்த கோயிலுக்குள்ளே அவர்கள் செல்ல முடியாதோ அதே கோயிலுக்குள்ளே அவர்களுக்கு அவர் அங்கே இடம் அளிக்கிறார் அறங்காவலர் குழுவாக என்று சொன்னால் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு முதலமைச்சராக இருந்திருக்கிறார் அதற்கு முன்பு கோயில்களிலே இருந்த நகைகளுக்கு கணக்கு கிடையாது இன்வென்ட்ரி என்று சொல்வார்கள் எவ்வளவு நகைகள் இருக்கிறது எவ்வளவு சிலைகள் இருக்கிறது எவ்வளவு பொருட்கள் இருக்கிறது என்பதற்கு எந்த விதமான ஒரு கணக்கும் இருக்காது இருக்க எழுதி வச்சிருப்பாங்களே தவிர தெர் இஸ் நோ அபிஷியல் இன்வென்ட்ரி இன்வென்ட்ரி என்பது இன்றைக்கு அரசு வேலையில செய்யறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு நீங்க ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல ஒரு ஒரு பஞ்சாயத்து கவல ஒரு சாதாரண அரசாங்க பள்ளி எங்கேயோ ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல நீங்க எடுத்தீங்கன்னா கூட ஏதாவது பொருள் உங்களுக்கு வந்தா இட் ஹாஸ்ட் பி இன்வென்ட்ரைஸ் பண்ணிக்கணும் நாங்க சமீபத்துல சொன்ன ஆரம்பத்துல மருத்துவமனைக்கு நாங்கள் வந்து இந்த ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேட்டர் சிலிண்டர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தோம் சொல்லும் போது அவைகளை எல்லாம் இன்வென்ட்ரைஸ் பண்ண வேண்டும் என்பதுதான் நாங்கள் வந்து அரசாங்கத்துக்கு கூட வைத்த கோரிக்கை அப்படி இன்வென்ட்ரைஸ் பண்ணிட்டா ஒரு ஒரு பேனா கூட எடுத்து போக முடியாது ஒரு பென்சில் கூட தொட முடியாது அப்படியாக அவர் அந்த இந்து அறநிலையத்துறையிலே கோவில் சொத்துக்கள் அங்க இருக்கின்ற நகை சிலை இவைகளை எல்லாம் ஆவணப்படுத்தினார் அந்த இந்து அறநிலையத்துறையை ஏற்கனவே நிதி கட்சி காலத்தில் தொடங்கப்பட்டது அதை இன்னும் அதற்கான அதிகாரங்களை கொடுத்து அதை செம்மைப்படுத்தினார் என்று சொன்னால் அது மிகையாக அடுத்ததாக இவரை வந்து ஒரு சாதாரணமாக பார்த்து விட முடியாது இவர் இவர் சமூக நீதிக்காக தொடர்ந்து போராடி வருகிறார் என்பதை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கின்றேன் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே இங்கே கம்யூனல் ஜீவோ வந்ததை நாம் அறிவோம் நீதி கட்சி காலத்திலே வந்து ஜாதி வாரியாக பிரதிநிதித்துவம் எல்லா ஜாதியினர்களுக்கும் இடம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதுதான் மிக முக்கியம் ஒரு சமூக நீதி என்பது எல்லா தரப்பு மக்களுக்கும் எல்லா இடங்களிலுமே பொதுவாக வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும் என்பதுதான் மிக முக்கியம் யாராவது ஒருவரோ ஒரு கூட்டமோ மொத்தத்தில் எடுத்து விடக்கூடாது என்பதுதான் மிக முக்கியம் சென்ற நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலே நீங்கள் நீங்கள் அரசு அலுவலகங்களிலே பணிபுரிந்தவர்களோ சென்னை பல்கலைக்கழகம் போன்றவர்களை படித்தவர்களுடைய சாதிகளை எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் புலப்படும் சமூக அநீதி என்பது என்னவென்று புரியும் அதற்கு கம்யூனல் ஜிஓ கொண்டு வருகிறார்கள் 
அதுக்கு போராடி போராடி அதாவது அன்றைக்கு கம்யூனல் ஜீவோ மூலமாக கிடைத்தது சொற்பமாக இருந்தாலும் இந்த நூறாண்டுகளுக்கு இன்றைக்கு வந்து நாம் அதனுடைய பல பரிணாமங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த இடையில பிரகாசம் வந்தார் பாருங்க நம்ம ஆந்திர கேசரி அவர்கள் வந்து இந்த நீர்த்து போக செய்தாங்க நீர்த்து போகிறதுக்கெல்லாம் எப்ப எப்பவுமே பயன்படுத்துகின்ற வார்த்தை என்னன்னா தகுதி அடிப்படை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அவர் என்ன பண்ணாரு தகுதியின் அடிப்படையில் இருபது சதவீதம் அப்படின்னு போட்டு அதை அதை குழப்பி விட்டார் அந்த இரண்டாண்டு கால ஆட்சியில அவருடைய குறுகிய கால ஆட்சியில அப்படி அந்த குழப்பத்தை ஓமந்தூரார் திரும்பி வந்தவுடன் அதே கபியூனல் ஜீவோவை சரியாக உறுதிப்படுத்தினார் என்று சொன்னால் அது மிகையாக இப்படியாக இவர் எல்லா தரப்பிலுமே சரி ஜமீன்தாரர்களிடம் போராட்டம் இந்த பக்கம் ஆதிக்கவாதிகளிடம் போராட்டம் அந்த அந்த பக்கம் பார்த்தீர்கள்னா சனாதானிகள் அவர்களோடு போத போராட்டம் இப்படியாக செய்து கொண்டிருந்தால் அது சரியாக போக முடியாது இல்லையா எங்கேயாவது வந்து இது நிறுத்தி ஆக வேண்டும் அல்லவா அப்பொழுது இவரை பற்றி வந்து மிக புகழ்பெற்ற மூன்று இவர் மீது சொல்லப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் குற்றச்சாட்டுகள்னா நீதிமன்றத்துக்கு போன குற்றச்சாட்டுகள் அல்ல அன்றைக்கு நம்முடைய சமூகத்தில் இருந்த மிகப்பெரிய தலைவர்களிடத்து செல்லப்பட்ட குற்றச்சாட்டு அதில் மிக முக்கியமான ஒரு குற்றச்சாட்டு அன்றைக்கு பிரதமராக பதவியேற்றிருந்த நேரு அவர்களுக்கு போய் ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கப்படுகிறது என்ன குற்றச்சாட்டு என்று சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு சென்னை மாகாணத்தில் இருக்கின்ற சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இருக்கிற ஒரு நீதிபதி இடம் வந்து காலியாக வருகிறது அப்பொழுது சென்னை நீதிமன்றத்தினுடைய பெட்ராஸ் கோர்ட்டினுடைய தலைமை நீதிபதியாக இருக்கின்ற ராஜமன்னார் என்பவர் என்ன பரிந்துரைக்கிறார்கள் அவர்கள் தான் பரிந்துரைக்க வேண்டும் அந்த கோப்புகள் வழியாக அப்படி அவர்கள் பரிந்துரைத்த பெயர் சோமசுந்தரம் என்கின்ற ஒரு வழக்கறிஞருடைய பெயரை பரிந்துரைக்கிறார் இவரும் வந்து அதை பார்க்கிறாரு சரி அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துக்கிறார் அப்பொழுது நேரு அவர்களுடைய அமைச்சர் பாதுகாப்பு அமைச்சரவையிலே பாதுகாப்பு அமைச்சராக டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டராக இருந்தவர் என் கோபாலசாமி ஐயங்கார் அவர் கோபாலசாமி ஐயங்கார் அவருடைய மருமகன் திரு வெங்கடாச்சாரி அவர்கள் இந்த நீதிபதி பதவியை பெற வேண்டும் என்பதிலே மிகவும் அவலாக இருந்தார் அதற்காக அவருடைய மாமா அவர்கள் இதற்காக பேசுகிறார் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் அங்கிருந்து இங்க ஒரு ஸ்டேட் சீஃப் மினிஸ்டர் கிட்ட பேசுறது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்ல அது அத வந்து அவர் சொல்லி பாக்குறார் ஆனா இவர் வந்து அதுல உறுதியாக நிற்கிறார் முடியாது அப்படின்றார் படி பார்க்கும்போது இவருக்கு தான் சரியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இவர் நிற்கிறார் இது பிறகு நேரு அவர்களுக்கு பஞ்சாயத்துக்கு போகுது நேரு அவர்கள் கிட்ட போன உடனே நேரு வந்து நேருக்கு ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனைகள் அதுல இருக்கிறார் இந்தியாவினுடைய வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய பிரச்சனை காஷ்மீர் பிரச்சனை பிறகு இந்தியாவுக்குள்ள நிறைய அந்த பழைய அந்த குட்டி குட்டி அரசாங்கங்களை எல்லாம் கொண்டு வர வேண்டும் என்கின்ற அந்த போராட்டம் புதிதாக வந்திருக்கிறது ஒரு ஒரு அது அதுவரை வந்து இருந்த ஒன்றை அப்படியே விட்டுட்டு போகும்போது அதை கட்டமைக்க வேண்டிய பிரச்சனைகள் அதனால இதுல வந்து அவருக்கு என்ன கொடுக்குறாங்களோ எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ற மாதிரி தானே போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் எஃப்ஐஆர் என்ன நீங்க சொல்றீங்களோ அதுக்கு அடுத்து வரவங்க வந்து அதுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குற மாதிரி நேரு கிட்ட போய் அதெல்லாம் சொல்ல உடனே நேரு இவரை கூப்பிட்டுட்டாரு நீங்க என்ன இப்படி எல்லாம் பண்றீங்க நீங்க வந்து ஒரு காஸ்டிஸ்ட் பர்சன் நீங்க வந்து ஜாதி பாக்குறீங்க அப்படி இப்படின்னு ஒரு இவர் இவர் வந்து பாத்துக்கிட்டா ரிசைன் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா ஐ எம் டீப்லி அஃபண்டட் பை ஒரு வேர்ட்ஸ் நான் ரிசைன் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றார் இதனால அது இப்பதான் வந்து நம்ம ஆட்சியும் வந்திருக்கு இப்பதான் நடந்துட்டு போது வந்து அவர் பட்டேல் வல்லபாய் பட்டேல் அவர்கள் வந்து இத இத இறங்கி இத காம்பிரமைஸ் பண்ணி இத ஒரு வழியா சார்ட் அவுட் பண்ணி அனுப்பிச்சார் ஆக நேரு அவர்கள் பேசியதற்கும் அவர் மசியவில்லை டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் கோபாலசாமி ஐயங்கார் சொன்ன போதும் அவர் மசியவில்லை அவர் எடுத்த முடிவில் உறுதியாக இருந்தார் எனக்கு இதை ஒன்றும் யார் வந்தா எனக்கு என்ன ஆனால் தகுதியானவர்கள் வர வேண்டும் என்பதிலே உறுதியாக இருக்கிறார் அதே போலத்தான் வந்து காந்தி அவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்போது அவர்களுக்கு போய் வந்து ஒரு ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இவர் ஓமந்தூர் ராமசாமி இல்ல தாடி இல்லாத ராமசாமி நாயக்கர் அப்படின்னு சொல்றாங்க தாடி இல்லாத ராமசாமி நாயக்கர் அப்படின்னு பெரியார் ஈவேரா அவர்களை வந்து தாடி வைத்த ராமசாமி என்று சொன்னால் இவர் தாடி இல்லாத ராமசாமி இவர் இவர் செய்கின்ற கட்டகாசங்கள் வந்து சரியில்லை இவரால் வந்து சமூகத்தினருக்கெல்லாம் வந்து எங்கள் சமூகத்தினருக்கெல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் போய்விடுகிறது சொல்லிவிடுகிறார்கள் அதற்கு காந்தி மிகவும் 
மென்மையாக சிரித்துக் கொண்டே பக்குவமாக வந்து பதில் அளித்து அவர்களை திருப்பி அனுப்பி அப்படி பார்த்தால் நீங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு மருத்துவ கல்லூரிக்கோ பொறியியல் கல்லூரிக்கோ வர முடியாது நீங்கள் இது காலம் ஆண்டாண்டு காலமாக என்ன வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வேலை தான் செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு புன்சிரிப்போடு அதை கடந்து போகிறார் அப்பொழுது இந்து பத்திரிகையில ஒரு எடிட்டோரியல் வரி இந்து பத்திரிகை பத்திரிகையினுடைய தலையங்கம் என்பது காலாகாலமாக இன்றைக்கு கூட இந்து பத்திரிகையின் தலையங்கம் என்பது ஒரு வந்து அது இட்ஸ் இட்ஸ் சம்திங் வாட்ச் அதாவது சம்திங் ரெட் அது அதை வந்து அதை வந்து ஒரு 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 விதமாக அந்த சமூகத்தினுடைய பிப்த் பில்லர் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில ஒரு பத்திரிகை உள்ள ஒரு சுதந்திரத்தை அவர்கள் சக்க முறையில வந்து பல முறை பயன்படுத்திருக்கிறார் யாருக்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பது வேற ஆனா அவர்கள் எப்பவுமே வந்து அது அதை வந்து நிறைய பேரை நம்ம வந்து அதை இந்து தலையங்கம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு மதிப்பும் மரியாதையும் உள்ள அப்படிப்பட்ட இந்து பத்திரிகையினுடைய தலையங்கத்தில் வந்து அஹ் ஓமந்தூர் ராமசாமி அவர்களை பற்றி எழுதும் போது அவர் அதிகமாக ஜாதி பார்க்கிறார் அவர் அவர் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் எல்லாம் எத்தனையோ இருக்குது நிர்வாக வேலைகள் எல்லாம் இருக்குது சீர்திருத்தங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது மக்கள் நல்வாழ்வை பார்க்க வேண்டியது இதெல்லாம் விட்டுட்டு அவர் எதுக்கு ஒய் இஸ் பிகம் அ கேஸ்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுறாங்க வரலாற்று மாணவர்கள் எல்லாம் இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் போய் இப்போ இந்த இந்த உரை முடிந்த உடனே நீங்கள் தரவுகளிலே போய் படிக்க வேண்டும் அதே போல இந்து பத்திரிகையினுடைய தலையங்கங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதற்கு குறைந்த அளவுக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் பச்சை பெண் கல்லூரி நூலகத்திலே கூட இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது பச்சை பெண் கல்லூரி நூலகம் பேரறிஞர் அண்ணாவை உருவாக்கியது என்பதை மறந்து விடாது ஆகவே அப்படி ஒரு செய்தித்தாளை இருந்தால் அவர்கள் என்ன எழுதினார்கள் என்பதை போய் பற்றி பாருங்கள் அவர்கள் எழுதியதை படித்தவுடன் இவர் கோபப்படவில்லை இட்ஸ் நாட் ஒன் ரியாக்ட் குவிக்லி இட்ஸ் அ ப்ரோ ஆக்டிவ் பர்சன் ஓமந்தூரார் உடனே காட்சி மூச்சு என்றெல்லாம் சொல்லி தூக்கிட்டு வாங்க சட்டமன்றத்துக்கு அவர் பூண்டுல ஏற்றுலையா மன்னிப்பு கேப்போம் அப்படிலாம் அவர் செய்யல அவர் வந்து அவர் மறுநாள் வந்து தலைமை செயலருக்கு கூப்பிடுறார் அப்பொழுது அந்த பத்திரிகையினுடைய முதலாளியாக இருந்தவர் கஸ்தூரி சீனிவாச நயங்கர் அவர்களை வர சொல்றார் வந்துட்டு நான் அவங்க தலையங்கத்தை படித்தேன் அவர் வந்து ஒன்றும் சொல்லலை அப்படின்னு சொல்றார் பிகாஸ் அவர்களை பொறுத்தவரை தலையங்கம் தலையங்கம் அவ்வளோதான் ஸ்டாண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இவர் கேட்கிறாரு நான் ஜாதி பார்க்கறோனா அப்படின்னு கேட்டார் அவர் ஒன்றும் சொல்லல உங்க அலுவலகத்துல எவ்வளவு பேர் வேலை செய்யணும் உடனே அவர் ஒரு நம்பர் சொன்னார் இதுல உங்க ஜாதியை சேர்ந்தவங்க எத்தனை பிற ஜாதியினர் எத்தனை ஒரு பட்டியல் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னா அவர் அமைதியா இருந்து முடிச்சு போயிட்டார் இதுதான் ஓமந்தூர் அவருடைய செயல்பாடு அவர் மற்றவர்களையும் சிந்திக்க வைக்கக்கூடியவர் தன்னுடைய செயல்பாட்டுகளுக்கு வந்து எந்த எந்த விதமான கணக்கான நோக்கம் இல்லாதவர் தன்னுடைய குடும்பத்து குடும்பமே இல்லை ஏற்கனவே சொன்னது போல தன் இனம் என்பதை அவர் பார்த்தது மனித இனம் தான் இதெல்லாம் அவருக்கு பின்னால பிரச்சனை வருது நான் வருகிறேன் ஆகவே இந்த இந்த மூன்று குற்றச்சாட்டுகளிலும் இருந்தும் அவர் வெளியே வருகிறார் என்று சொன்னால் அது அவர் எப்பேற்பட்டவர் என்பதை ஏன் அவருக்கு சமூக நீதி இல்லை ஒரு காங்கிரஸ் கட்சியில் இருப்பார் அன்றைக்கு சமூக நீதி என்பது நீதி கட்சி சுயமரியாதை கட்சி பகுத்தறிவாள பிறகு திராவிடர் கழகம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இப்படித்தான் நாம் பார்த்து கொண்டே இருப்போம் இவர் இந்த இந்த பெண்ணடிமையாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணடிமை எதிர்ப்பாக இருந்தாலும் சரி ஜாதி ஒழிப்பாக இருந்தாலும் சரி சமூக நீதியாக இருந்தாலும் சரி காலாகாலமாக நாம் தெரிந்ததெல்லாம் திராவிட இயக்கம் தான் என்று அறிந்திருக்கிறோம் ஆனால் எப்படி இங்கே இவர் வருகிறார் என்று சொன்னால் எப்படி இவர் இதற்கு அடித்தளம் அடித்தார் இவரை தொடர்ந்து பின்னால் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் வரும்போது நிறைய சமூக நீதியான செய்திகள் சமூக நீதிக்கான வேலைகளை இந்த சமூகத்தில் செய்து நமக்கு தெரியும் அதை பற்றி பின்னால் பேச வருபவர்கள் பெருந்தலைவர் காமராஜரை பற்றி பேச வருபவர்கள் பேச அதற்குள் போகவில்லை ஆனால் இவருக்கு என்ன காரணம் எங்கேயோ இவருக்கு அடிப்பட்டிருப்பார் எங்கேயோ இவருக்கு ஒரு வழி இருந்தது இதையெல்லாம் வந்து உணர்ந்தால் தான் சில விஷயங்களை நாம் செய்ய முடியும் படித்து வருவதில்லை மற்றவர்கள் கேட்டு வருவதில்லை இவருடைய மகன் சுந்தரம் இவருடைய மனைவி இறந்து போயிட்டாங்கன்னு நான் சொன்னேன் மகள் இறந்து போயிட்டாங்க மகன் வந்து படிக்க வைக்கிறது இவரால் முடியாது இவர் இவர் நாலு பக்கம் போய் வேலை அரசியல் பார்க்கிறவர் மகனை எங்கேயாவது போய் படிக்க வைக்கிறதுக்கு போர்டிங் ஸ்கூல் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு அவர் தேடுறார் அப்படி அவர் தேடிய ஒரு இடம் தான் வாவேசு ஐயர் அவர்கள் நடத்திய குருகுலம் 
சேரமாதேவி குழுக்கள் திருநெல்வேலி பக்கத்தில் இருக்கிற சேரமாதேவி இதை தெரிந்திருப்பார்கள் தமிழக வரலாற்றிலே மிக முக்கியமான ஒரு போராட்டம் அந்த சேரமாதேவி குருக்குள்ள போராட்டம் அல்லவா அந்த சேரமாதேவி குருக்குலத்தில் தான் கொண்டு போய் இவர் மகனை சேர்க்கிறான் அங்கே இந்த மகனுக்கு அங்கே அவருக்கு கிடைக்கின்ற அந்த அநீதி அவருக்கு ஏற்படுகின்ற அந்த அந்த அவமானம் இவைகளை வந்து தன்னுடைய தந்தை இடத்திலே சொல்லுகிறார் இவர் அது தந்தை இடத்திலே சொல்லும் போது தந்தை வந்து வரதராஜன நாயுடு ஒருத்தருக்கும் இன்னொருக்கும் பெரியார் அவர்களும் இருக்கிறார் இதைதான் பெரியார் அவர்கள் தன்னுடைய குறுக்குல போராட்டத்திற்கு ஓ இப்படிதெல்லாம் அங்கே நடக்கிறதா என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு ஓமந்தூரார் அவர்களுடைய மகன் ஒரு காரணமாக இருந்தார் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது இப்படித்தான் அவருடைய அந்த சமூக நீதி பயணம் தொடர்கிறது சரி மீண்டும் வருவோம் இவர் என்ன அப்படி பெரிய சிறப்பு செய்து விட்டார் நிர்வாகத்திலே இவர் என்ன வந்து செய்தார் ஏன்னா அதுதான் மிக முக்கியம் இதெல்லாம் சரி நிர்வாகம் என்பது மிக முக்கியம் அல்லவா அதுவும் அது காலம் அதுகாரம் வந்து இங்கே அரசு அதிகாரிகளாக இருந்தவர்கள் எல்லாம் ஆங்கிலேயர்கள் பிள்ளைக்காரர்கள் அவர்கள் தான் ஐசிஎஸ் அதிகாரிகளாக இருந்தார்கள் திடீரென்று எல்லாம் காட்சிகள் மாறும்போது என்ன ஆகும் என்கின்ற அந்த பிரச்சனை வந்தது ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களும் வல்லபாய் பட்டேல் அவர்களும் எடுத்த முடிவு என்னவென்று சொன்னால் இங்கே பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற ஐசிஎஸ் அதிகாரிகள் தொடரலாம் அவர்கள் எவ்வளவு காலம் விருப்பப்படுகிறார்களோ அவ்வளவு காலம் அவர்கள் தொடர்ந்து இங்கே இருக்கலாம் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் கன்சிடரேஷன் அவங்க திடீர்னு எங்க போவாங்க அப்படியும் இருந்திருக்கலாம் ரெண்டாவது அந்த அந்த டிரான்ஸேஷன் டு பி ஸ்மூத் அந்த நிர்வாகம் ஒரு 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 கட்டத்திலிருந்து இன்னொரு கட்டத்திற்கு மாறுகின்ற போது அது அது எந்த விதமான சிக்கலும் இல்லாமல் அதை சீராக செல்வதற்காக கூட வழி சொல்லியிருக்கலாம் அப்படி சென்னையிலே அவர் முதலமைச்சராக வருகின்ற போது இந்த பிரீமியராக வரும்போது அவருக்கு யார் அந்த முதலமைச்சருடைய செயலாளராக வருவது என்பதற்கு ஐசிஎஸ் அதிகாரிகளுக்குள் போட்டி நீ வருவாயா நான் வருவாயா என்று ஒவ்வொருவருமாக போட்டி போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் ஓமந்தூரார் அவர்கள் முதல் மூன்று மாதம் நான் இந்த புது முதலமைச்சர் பதவியை எடுத்துக்கொள்வதா வேண்டாமா என்பதில் தான் சுனாக்கம் காட்டினார் இதெல்லாம் நமக்கு சரிப்பட்டு வராதுங்கன்னு அவர் ஆரம்பத்துல சொன்னாலும் கூட ஒரு வேலை அந்த பதவியை எடுத்த பிறகு அந்த பதவியை தான் சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்பதிலே அவர்கள் அதில் வந்து எந்த விதமான அவர்கள் எங்கேயுமே கூட ஒரு சின்ன காம்பரமைஸ் பண்ணிக்கவில்லை எதுலையுமே வந்து அவர் வந்து விட்டு கொடுக்கவில்லை தன்னுடைய தன்னுடைய அது இன்னும் சொல்லவர் அவர் முதல்ல பதவி ஏற்கும் போது செஞ்ச முதல் வேலையே வந்து தன்னை சார்ந்தவர்கள் யாருமே தலைமை செயலகம் பக்கம் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னார் தன்னுடைய ஜாதிக்காரர்களோ உறவினர்களோ நண்பர்களோ ஒருவர் அங்கே வர முடியாது வரக்கூடாது என்பதை அவர் சொல்கிறார் அப்படி அதெல்லாம் அவருக்கு பின்னால் ஆபத்தா வருது அது பின்னால வருவாங்க இப்ப இது யார் அவருக்குரிய முதன்மை செயலாளராக வருவார்கள் என்று ஐசிஎஸ் அதிகாரிகளுக்குள் வந்து இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த இந்த அரசாங்கம் இப்போ சமீபத்துல தமிழகத்தில் இப்போ பதவியேற்ற திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அரசாங்கம் வந்திருப்பது கூட யார் வந்து சீஃப் செக்ரட்டரியாக வருவார்கள் அப்படிங்கிறது கூட ஒரு முன்னால இருந்தே கொஞ்சம் இவர் அவர் என்ற பேச்செல்லாம் வந்தது அது வந்து பொதுவாக அந்த அதிகாரிகள் மட்டத்துல வரக்கூடிய ஒரு காசிப் என்று சொல்லலாம் அவர்களை விரும்புவார்கள் அப்படித்தான் நான் இன்றைக்கு வந்து இவரா அவரா என்று போட்டி போடும் போது எல்லோருடைய வாயும் அழைப்பு விட்டு அழகிரிசாமி என்கின்ற ஒரு வழக்கறிஞரை வந்து இவர் தன்னுடைய முதன்மை செயலாளராக பயன்படுத்தார் எல்லாருக்கும் வந்து பக்கம் ஆச்சரியம் அதே நேரத்தில் எரிச்சலும் ஆகவும் இருந்திருக்கும் கோபமாகவும் இருந்திருக்கும் இவர் வந்து இத இத டைல்யூட் பண்றாரோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷனா அழகிரி சாமிங்கிறது தான் பின்னால ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் உயர் நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றங்களிலே அவர் நீதிபதியாக இருந்து ஓய்வுபட்டவர் அவர் ஒரு திறமையாக அவரோடு பணியாற்ற எதுக்காக சொல்றேன்னா ஏதோ ஒன் டைம் அவரோட இருந்துட்டு அவர் போனோடனே அவர் போயிட்டார் அப்படிங்கிறது அவர் ஒரு திறமையாக இருந்தது தான் பின்னாலே உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதியாக வரக்கூடியவர் அவரை தக்காரை தேர்ந்தெடுத்து அதுதான் மிக முக்கியம் யாரை தேர்தல் அந்த மாதிரி காட்டங்கள் இன்றைக்கு அப்படி இல்லை இன்றைக்கு ஒரு இருக்கின்ற சூழ்நிலைகளிலே நிறைய தரவுகள் இருக்கின்றன யார் யார் நியாயமானவர்கள் யார் இந்த இந்த மாதிரி செய் செய்வதிலே திறமையானவர்கள் இப்படிலாம் இன்னைக்கு வந்து எடுத்து பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு தரவுகள் இருக்கிறது அந்த காலகட்டத்திலே சுதந்திரம் பெற்ற ஒரு இந்தியாவிலே யார் இதையெல்லாம் செய்வார்கள் என்றால் கொஞ்சம் எங்கேயாவது வந்து ஒரு கால்குலேட்டட் ரிஸ்க் அதை நீங்கள் வந்து எடுத்துத்தான் ஆக வேண்டும் அப்படித்தான் அவர் எடுத்தார் வெற்றி பெற்றார் பிறகு வந்து இவர் ஸ்கூல் டிராப் ஸ்கூல் தானே படிச்சிருக்கார் ஹைஸ்கூல் அதனால எப்பவுமே வந்து இங்க வந்து ஆங்கிலம் தெரியவில்லை என்றால் அவர் முட்டால் 
இது வந்து காலாகலமாக வந்து வந்தது இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து ஜப்பனீஸ் படிக்கிறாங்க சைனீஸ் படிக்கிறாங்க பிரெஞ்சு படிக்கிறாங்க ஜெர்மன் படிக்கிறாங்க என்ன லாங்குவேஜ் வேணா படிச்சுங்க இங்கிலீஷ் பேச தெரியலன்னா அவன் வந்து முட்டால் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே நமக்குள்ள உள்ள பொது புத்தியில உள்ள நம்முடைய மரபு அனுப்பலேயே ஒரு நானூறு வருஷமா இருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாத அவன் முட்டாலியா அப்படின்னு முடிச்சு பண்ணிடுவோம் நான் நான் வந்து வேடிக்கை கூட சொல்றேன் நான் கலந்த முறை அமெரிக்காவுக்கு இந்த கொரோனா காலத்துக்கு முன்னால் அமெரிக்காவிற்கு சென்றிருந்த போது ஊஸ்டன் நகரில வந்து என்ட்ட வந்து கேட்டான் இவங்க கிட்ட காசு தான் இருக்குமான்னு கேட்டான் ஆங்கிலத்துல அவனுடைய உச்சரிப்பு எனக்கு வரல எதுக்கு என்கிட்ட காசு கேட்கறேன் அப்படின்னு பார்த்தா அவன் என்ட்ட பிச்சை எடுக்கிறான் நான் சொன்னேன் நான் வந்து என்கிட்ட காசு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா அவன் என்னையே பார்த்தான் நீ ஏன் என்ன மாதிரி அப்போ அப்போ என்ட்ட சிகரெட் எதா இருக்குமான்னு கேட்டான் சிகரெட் இருக்குமான்னு கேட்டான் நான் சொன்னேன் அந்த பழக்கம் எனக்கு இல்லை அப்படின்னு அவன் முறைச்சிட்டு போனான் இதுதான் ஆங்கிலம் தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால அவன் வந்து மன்னராக இருக்க வேண்டும் என்று பிச்சைக்காரனாகவும் இருப்பான் என்பது எனக்கு கிடைத்த ஒரு ஒரு நேரடியாக கிடைத்த ஒரு அனுபவம் அதனால அந்த காலகட்டத்துல வந்து ஆங்கிலம் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக கருதப்பட்டது இவருக்கு ஆங்கிலம் தெரியாதுங்கிறதுனால இவரை வந்து அஹ் ஒரு வந்து இவர சாதாரணமா இட போட்டாங்க நாம கா பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலத்தை அதை பார்த்திருக்கோம் அவர் எல்லாருமே வாயடைத்து விட்டார் பிறகு பார்த்து இருந்து சொன்னால் தமிழ்நாட்டுல வந்து அதாவது இது நிர்வாகத்திற்கு வந்து மக்களோடு யார் நெருங்கி இருக்கிறார்களோ மக்களுடைய அந்த இதய துடிப்பை அறிந்தவர்கள் தான் சிறந்த நிர்வாகியாக வர முடியுமே தவிர படித்த படிப்பு வந்ததுக்கும் வந்து படிப்பு அதுக்காக படிப்பு குறைத்து சொல்லவில்லை இல்லை படிப்பு மட்டுமே இருந்தால் போதும் என்பது அல்ல அதை தாண்டி மக்களுடைய இதயம் என்ன கேட்கிறது துடிக்கிறது என்பதை உணர்ந்து கொண்டவர்கள் தான் சீரான முதலமைச்சராக இருக்க முடியும் என்பதற்கு சித்தித்தவர் முதலில் ஓமந்தூர் அவர்கள் தான் ஓமந்தூர் ஆனவர்கள் தான் அபாஸ் கலீல் அப்படிங்கிற ஒரு ஐ ஐசிஎஸ் ஆபீசர் வந்து ஒரு குக் பேசுறார் அவர் வந்து அந்த மீன் வளத்துறையில இருக்கிற ஒரு அதிகாரி செயலாளர் என்று சொல்லலாம் அவர்கிட்ட அவர் சொல்றார் நமக்கு வந்து நமக்கு தமிழ்நாடு கோஸ்டல் தமிழ்நாடு ஆந்திராலாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நீண்ட கடற்கரை கொண்டு உள்ள ஒரு பகுதி நமக்கு கடல்ல நிறைய மீன் வளங்கள் இருக்கிறது நம்ம ஏன் வந்து ப்ளூ ரெவல்யூஷன் அதாவது நீல புரட்சி நம்ம வெள்ளை புரட்சின்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் மில்க் ரெவல்யூஷன் வந்தது கிரீன் ரெவல்யூஷன் கேள்விப்பட்டிருப்போம் விவசாய புரட்சி அது போல ப்ளூ ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு அவர் வந்து அதை சொல்றார் அதுக்கு அந்த அப்பாஸ் கல்லில் வந்து கிண்டலா வந்து சொல்றாரு நீங்க வந்து இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் பிளஸ் நீங்க நினைக்கிறாங்க இந்த ஓஷன் கடல்ல நீங்க எங்க போய் வலை போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து மீன் கிடைக்காது நீங்க நினைச்சுக்க கூடாது கடல் தண்ணி தானே எல்லா இடத்துல இருக்கு எல்லா இடத்துலயும் மீன் இருக்காது அப்படின்னு ஒரு ஒரு இதுவா சொல்றாரு அதாவது உன்னு உனக்கு 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 எது தெரியுமோ அதுல இருக்கிற மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஆனா இவர் உடனே வந்து அடிக்கிறாரு இல்ல இல்ல அது ஐ நோ தட் வந்து அந்த காண்டினென்டல் ஷெல்ஃப் அப்படிங்கிற அந்த முக்கியமான இடங்கள்ல தான் மீன்கள் இருக்குன்றதை நான் அறிவேன் அந்த காண்டினென்டல் ஷெல்ஃப்ல எப்படி மீன் பிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுல இன்னைக்கு நார்வே போன்ற நாடுகள் எல்லாம் நிறைய வந்து அது எப்படி சொல்றாரு பாருங்க இந்த காலத்துல சொல்றாரு நார்வே போன்ற நாடுகள் எல்லாம் வந்து ஏற்கனவே நிறைய ஆராய்ச்சிகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் அதுக்காக தான் உங்களுடைய உதவியை கேட்டேன்னு சொன்னே அவர் வாயிலக்கு போய்விடுகிறார் இந்த செய்தியை பதிவிடுவதே அந்த அதிகாரி தான் அவர் நான் நான் மிகவும் மிகவும் அதாவது அதாவது அதுக்கு எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அசிங்கப்பட்டான்னு கூட எடுத்துக்கலாம் இல்லை வெட்கப்பட்டாலும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை அதிசயத்து கொண்டேன் கூட எடுத்துக்கலாம் அப்படியாக அவர் அவர் வந்து வந்து அவர்களை எல்லாம் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியவர் என்று சொல்லலாம் அப்படிப்பட்டவர் அவர்கிட்ட இருந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேர்மையும் ஒழுக்கம் தான் அவருக்கு சொத்து அதுதான் இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு பொது வாழ்க்கையில வந்து ஒழுக்கம் இருக்கும் பொது வாழ்க்கையில நேர்மையா இருக்கிறவங்களாலதான் முடியும் இதுக்கு நிறைய அவருடைய விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க படிக்கலாம் ஆல் வந்து ஒரு அகடமிக் இன்ட்ரெஸ்டுக்காக தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது அவருக்கு வந்து ஒரு முறை வந்து மருத்துவ சிகிச்சை அளிப்பதற்காக டாக்டர் தத்ரவேல் சுப்பிரமணியம் அவர்கிட்ட வந்து மருத்து பொது மருத்துவமனையில் இருக்கிற அவர்கிட்ட போகும்போது அவர்கிட்ட ஒரு லெட்டர் ஒண்ணு கேட்கிறார் கடிதம் ஒன்று கொடுங்கள் அப்படிங்கிறார் என்ன அப்படிங்கிறார் நான் உங்களிடம் சிகிச்சை பெற்றுக் கொண்டதன் காரணமாக நாளைக்கு எந்த எந்த விதத்துலையும் எங்கிட்ட எந்த வித சிபாரிசும் கேட்டு வர மாட்டேன்னு சொல்லுங்க உங்களுக்கோ உங்கள் உறவினருக்கோ எந்த சிபாரிசும் நான் கேட்டு வர மாட்டேன்னு லெட்டர் வாங்கிட்டு கொடுக்குறாரு இது வந்து ஒரு ஒரு நல்ல சம்பவங்கள் தான் வச்சுக்கோங்களேன் அதை ரசிக்கிறோம் அதே மாதிரி வந்து அவரு ஒரு தடவை வந்து ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வரும்போது கார்ல வந்து பஞ்சர் ஆயிடுது அப்போ வழியில காருடைய டயர் பழுது ஆகி அது அது வந்து வேற வண்டியினுடைய சக்கரத்தை மாற்றி க
பலாப்பழத்தை விட போயிட்டு வர செலவு தான் அதிகம் தான் பரவாயில்ல அப்படின்றார் இது எல்லாம் வந்து எதற்காக சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் தன்னுடைய தன்னுடைய பொது வாழ்க்கையில நேர்மையாக இருக்கும் போதுதான் ஒரு பெரிய விஷயங்களை எல்லாம் உங்களால் செய்ய அதை அவரால் செய்ய முடியுது சமூகத்திற்காக செய்ய முடிகிறது என்று சொன்னால் முதல்ல வந்து தன்னை தன்னை வந்து சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதை செய்தார் ஆனா இதெல்லாம் அவருக்கு ஆபத்துல போய் முடியறதுங்க அவர் தெரியல கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து ஒரு சிக்கல் இருக்கிறாருங்கிறத வந்து நான் முதல்ல இருந்தே பில்டப் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் ஒரு தன்னுடைய அரசு அமைச்சரவையில அமைச்சரவையில தன்னுடைய தன்னுடைய கட்சி சார்ந்த நான்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வந்து தவறு செய்கிறார் தவறுன்னா அவர்கள் வந்து அரசாங்கத்தினுடைய வந்து இந்த துறை அந்த துறை சொல்லி இந்த வேலை செஞ்சு கொடுங்க அந்த வேலையை செஞ்சு கொடுங்கன்னு சொல்லி டிஸ்டர்ப் அதாவது இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணாங்க இன்ஃபுளுயன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அப்ப அன்னைக்கு ஒரு பெரிய குற்றமாக அவர் கருதினார் அதற்கு வந்து அந்த நாலு பெரும்பாலையும் கமிஷன் வைக்கிறார் விசாரணை கமிஷன் வைக்கிறார் இது எல்லாமே வந்து அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அஹ் எதிராகவே போகுது அதே மாதிரி நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல அவருக்கு ஆன்மீகத்துல வந்து அதிகமான ஒரு ஈடுபாடு குறிப்பா ரமண மகரிஷி அவருக்கு அதிகமான ஈடுபாடு ஆனாலும் வந்து அவர் தன்னுடைய தன்னுடைய பர்சனலை வந்து இங்க கொண்டு வரவே இல்லை ஒதுக்கு உதாரணம் வந்து ஒரு ஒரு பெரியவர் ஒரு 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 ஆசிரமத்தில் தமிழ மகரிஷி இல்ல வேற ஒரு ஆசிரமத்துல ஒரு பெரியவர் வந்து இறந்து போயிடுறாரு அவர் சமாதி வைக்கிறாங்க அந்த துறவிக்கு சமாதி வைக்கிறாங்க அந்த சமாதியை சுத்தி இருக்கின்ற இடங்களை எல்லாம் அரசுக்கு கொடுத்தா அரசு வந்து இவர் வழங்கினால் இன்னும் பெரிதாக அங்க வந்து செய்ய முடியும் சமாதியை சுத்தி இருக்கிற இடங்கள் எல்லாம் அரசாங்கம் கொடுத்தா நல்லா இருக்குன்னு வந்து கேட்கிறாங்க இவர் வந்து முடியாது அப்படின்றாங்க உடனே அவங்க சொல்றாங்க சாமி உங்க கனவுல வந்தே சொல்லுவார் அவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க சொல்றா கனவுல வந்தாலும் சரி நேரில் வந்தாலும் முடியாதுனா முடியாது அப்படின்னு சொல்லி எனப்பா இதுக்காக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் விரும்புவது வேறு ஆனால் அரசு என்று வரும்போது நான் எந்த தயவுதாட்சியும் யாருக்கும் பார்க்க மாட்டேன் என்பது அதான் மிக முக்கியம் அதுதான் டெஸ்டிங் டைம் பொதுவா வந்து ஒன்னு முடியாதுன்னு சொல்றது வந்து பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் எனக்கு வேண்டியவர்கள் எனக்கு நெருங்கியவர்கள் நான் கொண்ட கொள்கையை கொண்டவர்கள் என்னை நம்பி வருகின்றவர்களுக்கு நான் முடியாது என்று சொல்வது வந்து சாதாரணம் அல்ல அதை அவர் சொன்னார் அதனாலதான் அவர் நேரு அவர்கள் ஆசியாவின் ஜோதி பன் ஜவஹர்லால் நேரு சொல்றாரு அவரை பட்டை தீட்டாத வைரம் என்று சொல்லுகிறார் பட்டை தீட்டாத வைரம் என்று சொல்லுகிறார் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் காந்தி ராமசாமி என்று சொல்லுகிறார் காந்தி என்ற அடமொழியோடு அவரை ராமசாமி என்று சொல்லுகிறார் சீரும் சிறப்பும் மிக்கவராகத்தான் அவர் வந்தார் இரண்டாயிரத்தி பத்து மார்ச் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பத்துனா இப்ப பதினோரு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால ஓமந்தூர் சட்டமன்ற வளாகம் ஒன்று கட்டப்பட்டது சென்னை அண்ணா சாலையிலே பாத்தீங்கன்னா கட்டப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அது மூடப்பட்டு பிறகு ஓமந்தூரார் மருத்துவமனையாக இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் இருந்து இயங்கத்து வந்தது அவர் பெயரிலே அமைந்த அந்த சட்டமன்ற வளாகம் மட்டும் அன்செரிமோனியஸ்லி மூடப்பட்டது என்று பார்க்க முடியாது அதை போன்றுதான் அவர் இந்த சட்டமன்றத்திலே முதலமைச்சராக ஆட்சி புரிந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு மார்ச் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வந்து அவர்கள் முதலமைச்சராக பதவியேற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் கிட்டத்தட்ட இரண்டே ஆண்டுகள் இரண்டு ஆண்டுகள் ஒரு மாதம் கழித்து அவர் தன்னுடைய ஆட்சியை விட்டு விலகுகிறார் இ சிம்பிளி ரிசைன்ஸ் காரணம் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட நெருக்கடி ஏன் நெருக்கடி கொடுக்க கொடுத்திருப்பார் எதற்காக நெருக்கடி கொடுத்திருப்பார் இவ்வளவு நேரம் நான் சொன்ன காரணங்களை எல்லாம் நீங்கள் கேட்டு வார்கள் இதற்கெல்லாம் இதுக்கு முன்னால வந்து செஞ்சதற்கான ப்ரொசீஜன்ஸ் கிடையாது நான் அவங்களை பார்த்து செஞ்சேன் இவங்களை பார்த்து செஞ்சேன்னு இல்லை எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்து செய்யறாரு அப்படியாக அதற்கு முன்னால ப்ரொசீஜன்ஸ் இருந்ததுன்னா காங்கிரஸ்ல கிடையாது நீதி கட்சியில தான் இருந்தது நீதி கட்சிங்கிறது காங்கிரசுக்கு ஒரு எதிரான நிலையில் உள்ள கட்சி நீதி கட்சி முற்றிலுமாக தேர்தல் அரசியலிலே தோற்கடிக்கப்பட்டு காங்கிரஸ் வருகின்ற போது நான் நீதி கட்சிக்காரங்க செஞ்சாங்க அதை செஞ்சேன்னு இவரால் சொல்ல முடியாது இதெல்லாம் செய்துவிட்டு அவனால் தொடர்ந்து இருக்கவே முடியவில்லை முக்கியமாக வந்து பல காரணங்கள் எல்லா பக்கம் இருந்து போராட்டம் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளேயே போராட்டம் எம்எல்ஏக்கெல்லாம் என்னையா இது அப்படின்னு இப்போ சொல்றாங்க இல்லையா ஐம்பது ஆண்டு காலமாக தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்றாங்களா ஐம்பது ஆண்டுகள் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலயே அன்னைக்கு இருந்த அரசியல்வாதிகளே அப்படித்தான் இருக்கா நம்ம ஏதோ அந்த புனிதர்கள் புண்ணிய ஆண்கள் எல்லாம் இருந்தது போலவும் 
அறுபத்தி ஏழுக்கு பிறகுதான் எல்லாரும் வந்ததாகவும் நாம கூட நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் பொது புத்தியில அதுவும் உண்டு ஆனா திரும்ப திரும்ப அதை இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கனால நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி வந்து லாபிங் அட் த செக்ரட்டேரியட் இவர்கள் வந்த பிறகுதான் வந்து இன்ஃபுளுயன்சிங் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிலாம் நம்ம வந்து நிறைய படிச்சிருக்கோம் இல்ல ஒரு முதல்வர் தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றையே மாற்றி காட்டியவர் புரட்சிகரமாக செய்தவர் தன்னுடைய பதவியை துறக்கிறார் காரணம் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து வந்து சதி திட்டம் இவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அவரை ஒழிக்கிறார் அவர் வேறு வழியே இல்லை என்பதற்காக தன்னுடைய பதவியை ராஜினாமா செய்ய வருகிறார் அப்ப எல்லாரும் சொல்றாங்க ஆட்சியை கலைச்சிருங்கன்றாங்க கலைச்சிட்டு நீங்க திரும்ப தேர்தலுக்கு போங்க இன்னைக்கு மக்கள் கிட்ட உங்களுக்கு இருக்கிற செல்வாக்குல நீங்க எல்லா தொகுதிகளிலுமே வெற்றி பெற்று வருவீர்கள் என்று சொல்கிறார்கள் முட்டாள்தனங்கள் ஒரு ஐந்தாண்டு காலமாக ஆட்சி அமைப்பதற்காக மக்கள் தேர்தல் போது அதை கலைத்திட்டு வர முடியாது பார்ட்டி லெஜிஸ்லேட்டிவ் பார்ட்டி மெம்பர்ஸ் வந்து யுனானிமஸா வந்து ஒருமனதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் தான் முதலமைச்சராக எப்பொழுது அது அதற்கு வாய்ப்பு இல்லை என்ற போது நான் விலகுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் அதற்கு வந்து ஒரு விடுதலையில வந்து ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு ஃபேர்வெல் நோட் எடுக்கிறாங்க இது வந்து கண்ணில் தண்ணி வர வரைக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேர்வெல் நோட்டு இதை நான் படிக்கிறேன் எனக்கு நினைவில் இல்லை நான் பெரிய ஃபேர்வெல் நோட் அது ஓமந்தூர் ரெட்டியார் அவர்களே போய் வாருங்கள் கிராமத்துக்கு போங்கள் நன்றாக ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறி வழி அனுப்புகிறோம் நேர்மையற்ற உலகம் இது நாணயத்துக்கு இந்த உலகத்தில் இடமில்லை யோகியனுக்கு அரசியலில் அதிகாரத்தில் இடமில்லை என்ற உண்மையை பொய்யா பழமொழியை நிலைநாட்டிவிட்டு செல்கின்றீர்கள் அது ஒன்றுதான் தாங்கள் செய்த சேவைகளிலெல்லாம் சிகரம் போன்றது போய்வாருங்கள் போர்க்களத்தில் முதுகுப்புறமாக குத்தப்பட்ட வீரர் தாங்கள் காயம் மார்பில் அல்ல முதுகில் தங்கள் காயம் மார்பில் அல்ல முதுகில் பகைவனால் அல்ல பச்சோந்தி தோழனால் பரவாயில்லை இதுதான் உலகம் நன்றி கெட்ட உலகம் போய்வாருங்கள் என்று அன்றைக்கு விடுதலை பத்திரிகை எழுதியது அப்படிப்பட்ட ஓமந்தூரார் அவர்கள் அன்சரிமோனியஸ்லி லெப்ட் ரிசைன் வெளியே இருக்கிறார் அதற்கு பிறகு வருகின்ற நாட்களிலே பேசுவார்கள் என்ன நடந்தது என்று ஓமந்தூரார் பிறகு முழுக்க முழுக்க தன்னுடைய ஆன்மீக பயணத்துக்கு சென்றுவிடுகிறார் பல்லலாரின் சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்தை போல அவர் அதற்கு சென்றுவிடுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அவர் இறந்து போகிறார் எழுபத்தி ஐந்தாவது வயதிலே அவர் நம்மை விட்டு மறைகிறார் மறைந்தாலும் கூட அவர் இன்றைக்கு படமாக இருந்தாலும் கூட நமக்கெல்லாம் ஒரு பாடமாக இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது தமிழ்நாடு அரசு அவருக்கு மன்னி மண்டபம் அமைத்திருக்கிறது ஒன்றிய அரசு அவருக்கு அஞ்சல் தலை வைக்கிறது என்று சொல்லி எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு மாபெரும் வாய்ப்பை வழங்கிய அன்னாரை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு ஒரு நல்ல நிலைமை கொடுத்த பச்சேப்பன் கல்லூரி குறிப்பாக பேராசிரியர் சரவணன் மற்றும் பேராசிரியர் மங்கள முருகேசன் அவர்கள் பச்சேப்பன் கல்லூரி இல்லை இப்பொழுது அவர்கள் அவர்களும் எனக்கு ஒரு என்றைக்குமே என்னுடைய பேராசிரியர் அவருக்கும் நான் நன்றி சொல்லி பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி தனது வாழ்நாளில் கிடைத்த அதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்த அதை பதவியாக நினைக்காமல் பதவியாக இருந்தால் அனுபவிக்க தோன்றும் என்கின்ற எண்ணம் இப்போது உள்ள சூழ்நிலையை பார்த்தால் நம் எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆகவே அதை ஒரு பொறுப்பாக நினைத்து அந்த பொறுப்பை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்று மூன்று மாதங்களாக முக்கிய தலைவர்களை எல்லாம் அலையவிட்டு ஏற்றுக்கொண்ட பொறுப்பை சிறப்பாக செய்து இரண்டு ஆண்டுகள் ஒரு மாதம் இருந்தாலும் வரலாற்றில் நீங்காத இடம் பிடித்த மிக முக்கியமான ஆளுமை நமது மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மாண்புமிகு ஓமாந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் அவர்கள் அவர்களை பற்றி மிகவும் அருமையாகவும் ஆழமாகவும் விரிவாகவும் 
நல்லதொரு விவாதத்தை நம் மனதிற்குள் ஏற்படுத்தி சென்றிருக்கின்ற இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் மரியாதைக்குரிய அன்பு நண்பர் ஒளிவண்ணன் ஐயா அவர்களுக்கு எங்கள் துறையின் சார்பாக நன்றி இப்பொழுது கேள்வி நேரம் ஆகவே பேராசிரியர் பெருமக்களும் மாணவர்களும் உங்களுக்கு உண்டான கேள்விகளை ஜூமில் உள்ள சாட் பாக்ஸிலும் யூடியூபில் உள்ள சாட் பாக்ஸிலும் நீங்கள் பதிவிடுவீர்கள் என்றால் அதை கேட்பதற்காக எங்களது பேராசிரியர்கள் தயாராக இருக்கின்றார்கள் எங்களது உதவி பேராசிரியர் ஸ்ரீமதி அவர்களும் சோபா அவர்களும் உங்களது கேள்விகளை ஐயா அவர்களிடம் கேட்டு உங்களுக்கு உண்டான விளக்கங்களை பெற்றுத் தருவார்கள் ஆகவே பேராசிரியர் பெருமக்களும் மாணவர்களும் வரலாற்று ஆர்வலர்களும் சமூக சிந்தனையாளர்களும் அன்பு நண்பர் நண்பர்களும் உங்கள் கேள்விகளை நீங்கள் உடனடியாக பதிவிடலாம் அனைவருக்கும் ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் இந்த நிகழ்வுகள் அத்தனையும் ஒரு பெரிய வரலாற்று தகவல்களாக தகவல் களஞ்சியமாக ஏற்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற ஆவலில் எங்களது துறை இருக்கின்றது ஆகவே இவரை பற்றியும் அல்லது இதற்கு முன்னால் பேசிய தலைவர்கள் பற்றியும் உங்களிடம் ஏதேனும் அரிய புகைப்படங்கள் அரிய தகவல்கள் இருக்குமாயின் அதை உடனடியாக தந்து உதவுங்கள் இந்த புத்தகம் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் வர இருக்கின்றது உலகளாவிய பெருமக்கள் கலந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் ஆகவே உங்களிடம் இருந்தோ அல்லது உங்களது நண்பர்களிடமிருந்தோ ஏதாவது தகவல்கள் புகைப்படங்கள் இருக்குமாயின் அதை எங்களுக்கு கொடுத்து உதவினால் நாங்கள் இந்த புத்தகம் சிறப்பாக வெளிவருவதற்கு உண்டான ஏற்பாடுகளை சீரிய முறையில் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதற்கு இவை மேலும் மேலும் மெருகூட்டக்கூடிய வகையில் அமையும் ஆகவே நன்றி சொல்லும் விதமாக கொடுத்துதிய உதவிய அன்பர்கள் பெயரும் முகவரியும் இந்த புத்தகத்தில் இடம்பெறும் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இப்பொழுது கேள்வி நேரம் கேள்விகள் இருப்பேன் ஐயாவிடம் இப்பொழுது எங்களது உதவி பேராசிரியர் ஸ்ரீமதி அவர்களும் சோபா அவர்களும் கேட்டு உங்களுக்கு சிறந்த தகவல்களை ஐயா அவர்களிடம் பெற்றுத் தருவார்கள் நன்றி சார் ஒரு கேள்வி இருக்கு சார் சாட் பாக்ஸ்ல ராமசாமி ரெட்டியார் வாசிய டிவோட்டி ஆஃப் வள்ளலார் சார் கேக்குதா சார் நான் பேசுறது கேக்குதுமா கேக்குதுமா மறுபடியும் கேளுங்க கேள்வியே ராமசாமி ரெட்டியார் வாசிய டிவோட்டி ஆஃப் வள்ளலார் வள்ளலாரோட சீடரா அவர்னு கேட்டிருக்காங்க வழி சார் மைக் அன்மியூட் பண்ணுங்க சார் ப்ளீஸ் சார் மன்னிக்கணும் மன்னிக்கணும் அவர் அவர் டிவோட்டியான எனக்கு தெரியாது நிச்சயமாக வந்து அவர் மீது பெருதப்பட்டதால் எனக்கு அவருடைய இறுதி காலம் வரை வந்து அவர் இந்த மாதிரி சன்மார்க்க சங்கம் அது வழியாக தான் அவருடைய செயல்பாடு இவருடைய தமிழ் சொசைட்டிக்கு அவர் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு தகவல் வேணும் ஐயா அதான் இப்ப ஒன்னே கால் மணி நேரம் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் கேளுங்கம்மா இவ்வளவு நேரம் ஐயா அதான் பேசுறாரு வந்து அவங்க லேட்டா வந்திருக்காங்கிறது நல்லா தெரியுது அந்த கொஸ்டின் அவாய்ட் பண்ணிருக்காங்க இது மட்டும்தான் சார் இருக்கு ஆதி ஆதி திராவிடர் நலத்துறையை உருவாக்கினாரா அப்படின்னு எழுதியிருக்கு சார் ஒரு கேள்வி அதுவும் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன் உண்மைதான் அவர் அவர் உருவாக்கியது தான் அந்த அவர்களுக்கான அந்த நலவாரியம் அவ்வளவுதான் சார் இந்த சாட் பாக்ஸ்ல இருக்கு மற்றும் மிக சிறப்பு மிகுந்த தகவலை தான் சொல்லியிருக்கீங்கன்னு போட்டிருக்காங்க சார் தூக்கி இருக்காங்க சிங்கப்பூர்ல இருந்து ஸ்ரீலக்ஷ்மி சகோதரி அவங்களுக்கு பேசுறது வாய்ப்பு கொடுங்க வணக்கம் திரு ஒடிவண்ணன் அதாவது இந்த பிற்படுத்தப்பட்ட விளிம்பு நிலை மனிதர்களுக்காக மக்களுக்காக ஓமந்தூரா செய்த சீர்திருத்தங்கள் அந்த மாதிரி ஏதாவது தகவல் சொல்ல முடியுமா விளிம்பு நிலை மனிதர்களுக்காக ஆலய 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 பிரவேச சட்டம் அப்படிங்கறது ரொம்ப முக்கியமான 
கொண்டு வந்தது ஆலயங்களில் எல்லோரும் செல்லலாம் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது அவர் செஞ்சது சமூக நீதிக்காக அவர் செஞ்சது இதனால வந்து கம்யூனல் கம்யூனல் ஜீவோ வந்து நீர்த்து போகிற அளவுக்கு பிரகாசம் செஞ்சத திரும்பவும் வந்து அதை சட்ட வடிவில கொண்டு வராரு அதற்கு பிறகு அதற்கு இந்திய இந்திய கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்த பிறகு அது பிறகு உங்களுக்கு தெரியும் அதை கொண்டு போய் அது ரொம்ப ஃபேமஸ் மைசூர் கேஸ் அதை அதை வந்து இடஒதுக்கீடு வந்து அன்கான்ஸ்டியூஷன் வரும்போது திரும்ப அந்த கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் பண்ணி எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அந்த அது அதை வந்து தன்னுடைய ஆட்சி காலத்துல வந்து அது உறுதி செய்திருக்கு அவருடைய எல்லா செயல்பாடுகளுமே அந்த குறுகிய காலம் இரண்டு ஆண்டுகளுங்கிறது பத்தாது அந்த முதல் ஒரு வருடமே வந்து பொதுவா வந்து அனிமோன் பீரியட்லயே சொல்லுவாங்க அது என்ன ஏதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குள்ள ஆனா அவர் வந்து செஞ்சது எல்லாமே வந்து மிக புரட்சிகரமான திட்டங்கள் அஹ் அது இந்து அறநிலையத்துறை சீர்படுத்தியதாக இருந்தாலும் சரி ஆலய பிரவேச சட்டமாக இருந்தாலும் சரி இடஒதுக்கீடாக இருந்தாலும் சரி பிறகு தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டமாக இருந்தாலும் சரி அது விவசாயிகளுக்கான எண்ணற்ற வே அவர்களுக்காக செய்த எல்லாமே சமூகத்தின் அந்த விளிம்பு நிலை மக்களுக்கு பயன் அளிக்கக்கூடிய வகையில தான் அவர் செய்தார் நன்றி கோமத்தூர் ராமசாமிக்கு பிறகு அவரே போல ஒரு நேர்மையான முதலமைச்சர் வந்துள்ளாரா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எல்லாருமே வந்திருக்காங்க அதெல்லாம் நம்ம வந்து அதாவது இவரை பேசிட்டு இன்னொருத்தரை குறை சொல்ல முடியாது அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் நீதி கட்சியில் தொடங்கிய அந்த பயணம் மக்களுக்கான சமூக நீதி பயணம் இன்றைக்கு வரை தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கு அது அது எப்பொழுதெல்லாம் அதிலிருந்து விலகுகிறார்களோ அவர்கள் மக்களிடமிருந்து விலகி போகிறார்கள் என்பதை நாம் பார்த்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதிலே வந்து உச்சக்கட்டத்தில் இருக்கும் போது கூட எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து பாராளுமன்ற தேர்தலில் தோல்வியுற்றாலும் கூட உடனே சுதாரித்து கொண்டு புரிந்து கொண்டு அது மக்களுக்கு இங்கே மக்களுடைய அடிநாளம் எது என்பதை வந்து புரிந்து கொண்டு எல்லா முதலமைச்சர்களும் அதை செய்துதான் இருக்கிறார்கள் அதற்கு விரோதமாக போகும் போதெல்லாம் அவர்களை மக்களே சரி செய்திருக்கிறார்கள் உதாரணத்துக்கு அறுபதுகளிலே வந்து இந்திய திணிப்பை கொண்டு இந்தியை கட்டாய பாடமாக ஆக்க வேண்டும் என்று பக்தவச்சலம் போன்றவர்கள் கொண்டு வந்த போது கூட மக்கள் அவர்களுக்கு தக்க பாடங்கள் கொடுத்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு கொண்டு வந்ததுக்கு மிக முக்கிய காரணங்களில் ஒன்று அந்த இந்திய எதிர்ப்பு அறுபத்தி ஐந்துகளில் நடந்த போராட்டங்களால இந்த மக்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொடுத்தார்கள் அதனால மத்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து வந்து ஒரு இன்னைக்கு எல்லா பக்கமும் விரவி தான் கிடக்கு இங்க மட்டும் சொல்ல முடியாது இந்த குற்றம் அந்த குற்றம் இன்னைக்கு என்ன சொன்னாலும் இது எல்லா இடத்துலயும் விரவி இருக்கு ஆனால் இங்க இன்றைக்கு சமீபத்துல கூட நான் வந்து ஒரு செய்தி படித்தேன் உத்தரப்பிரதேசத்தை சார்ந்த ஒரு தோழர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு தோழரோட பேசின அந்த உரையாடல் வந்து நான் சமீபத்தில் படித்தேன் ரொம்ப ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு உரையாடல் அது இந்த இந்த பேரக்கிறது நான் சொல்ல பேச முடியாது இருந்தாலும் அவர் சொன்னதுடைய சாரம் என்னவென்று சொன்னால் எங் நாங்கள் வந்து இன்னும் பல பல ஆண்டுகள் உங்களுக்கு பல பல டிக்கெட்ஸ் வி ஆர் பிகைண்ட் யூ அப்படிங்கிறது தான் அந்த உத்தரப்பிரதேச தொடர் சொல்லிட்டார் இங்க வந்து அதை இங்க வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆர் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் அதை எல்லா முதல்வர்களும் நல்லா தான் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதா என்னுடைய அவ்வளவு கேள்விகள் தான் இருக்கு ஐயா மிக சிறப்பாக பேசினீர்கள் ஒன்றை மணி நேரம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸ்ரீமதி விவசாயத்திற்கு இலவச மின் இணைப்பு திட்டம் கொண்டு வந்தவர் ஓமாந்தூர் ஐயா ஐயா தானே அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்கிறார் எனக்கிட்ட இருக்கிற தரவுகள் தான் நான் பேசுறேன் விவசாயிகளுக்கு நான் சொன்ன செய்திகளை தவிர கூடுதலான செய்திகளை நான் படிக்கல என்னன்னா இதுல இதுல வந்து ஒரு பொறுப்பே சொல்லணும் அதாவது ஒரு ஒரு செய்தியை சொல்லணும் ஏன்னா இதை நான் வந்து மிக ஆழமாக சென்று இன்னும் இன்னும் தரவுகளுக்குள்ள போனோம்னா டைம் இல்லை அதனால நான் நான் எடுத்துக்கொண்டது மிக முக்கியமானது வந்து அவருடைய அந்த ஆர்ஜர் இது விவசாய முதல்வர் அப்படிங்கிறதுக்காக விவசாயத்துல அவர் கொண்டு வந்த பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் கால்நடை திட்டங்கள் பிறகு வந்து நெல்லுக்கு விலை அப்புறம் கிணறு வெட்ட மானியம் இது போன்றவைகளெல்லாம் எடுத்துருக்கேன் நிச்சயமாக இருந்திருக்கலாம் எனக்கு வேணும்னா இந்த இந்த உரை மூலமாக மு இது வந்து முற்று பெற்று விட்ட உரை ஓமந்தூர் ஆறு இவ்வளவுதான் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கிட்டா தவறு ஓமந்தூர் ஆறை பற்றி ஒரு அறிமுக உரையாகத்தான் கொள்ள வேண்டும் அதான் நான் பேசும்போது அப்பப்ப சொன்னேன் நீங்க போய் அந்த இந்து பத்திரிகையில எழுதப்பட்ட அந்த கட்டுரையை வாசியுங்கள் அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும் உடனே வந்து அவர்கள் ஏன் அப்படி எழுதினார்கள் அதுக்கு ஏன் இவர் அழைத்து பேசினார் போல இது இது வந்து ஜஸ்ட் அன் இன்ட்ரடக்ஷன் அதை இதை தொடர்ந்து தான் வாசிக்க வேண்டும் என்ன என்னிடத்திலே வந்து நீங்க கேட்ட கேள்விக்கான பதிலுக்கான தரவு என்னிடம் இல்லை நன்றி சார் நன்றி சார் மிகவும் 
அருமையான ஒரு ஆளுமையை பற்றி ஐயா அவர்கள் கூறிய போது இரண்டு ஆண்டுகள் ஒரு மாதம் அவர் பணி செய்திருந்தாலும் பொறுப்பில் இருந்தாலும் அவருடைய செயல்கள் முழுவதையும் இந்த ஒன்னரை மேன மணி நேரத்தில் சொல்லிவிட இயலாது ஒரு ஆழ்ந்த பட்டறிவும் நாம் எல்லோருக்கும் வேண்டும் என்கின்ற ஒரு தூண்டுதலை மட்டுமே செய்யக்கூடிய ஒரு சூழலை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் ஆகவே இதை பற்றிய ஆழமான தரவுகள் உங்களுக்கு தேவைப்படும் என்பது எல்லளவும் மாற்றம் இல்லை ஆய்வு மாணவர்களுக்கும் பேராசிரியர்களுக்கும் ஆழ்ந்த ஒரு ஆய்வை மேற்கொண்டு வருங்கால சந்ததியினருக்கும் வரலாற்றை மிக தெளிவாக புரியும் வண்ணம் விளக்கும் வண்ணம் நீங்கள் மேற்கொண்டு ஆய்வு செய்வீர்களானால் அது நமது ஓமாந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியாருக்கு நாம் செய்யும் சிறந்த படைப்பாக இருக்கும் என்று கூறி நன்றி சொல்ல வருகிறார் எங்களது துறையின் உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் பிந்து ரமணி அவர்கள் குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் வணக்கம் குட் ஈவினிங் தேங்க் யூ சார் குட் ஈவினிங் வன் அண்ட் ஆல் தேங்க் யூ டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஃபார் யுவர் பிரசன்ஸ் இன் திஸ் பியூட்டிஃபுல் ஈவினிங் எஸ்பெஷலி ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு அவர் பிரின்சிபல் மேம் for this historic webinar series in commemoration of the centenary celebrations of Tamil Nadu Legislative Assembly and the life and achievement of all chief ministers of Tamil Nadu from 1712-1922 till date, organized by History Department, Pachay Pass College. On behalf of esteemed institution of Pachay Pass College, I take this opportunity to propose a vote of thanks to those who have attended in this webinar seminar today evening. At the outset of, I thank our chief guest, Mr. Olivan Ansa, CEO of Emerald Publishers and founder of Chennai Literary Festival on the topic of Omandu Ramasamy Redia, 23rd March 1947 to 6th April 1949. He served as the premier of Madras presidency. Sir, we are very much enlightened our minds and have shown a new path on this topic. My gratitude to the speaker for sharing their valuable knowledge. I would like to thank our organizing secretary and head of the department, Dr. Raj Saravanansa, for his wonderful work and effort towards this seminar. A special thanks to everyone from the organizing committee, our college professors, various college professors, and our technical team for the support and coordination. Particularly, our special thanks for Tamarika TV for broadcasting all over the world. Our heartfelt, our heartfelt thanks to our student friends for their active participation. Thank you, sir. Andri, I would like to thank you for your time. I would like to thank you for your time. I would like to thank you for your time. I would like to thank you for your time. I would like to thank you for your time. I would like to thank you for your time. I would like to thank you for your time. I would like to thank you. இந்த புத்தகம் மேலும் வலுவாகவும் ஆழமாகவும் விரிவானதாகவும் அமைய அவர்களிடம் உதவி கூற தயாராக இருக்கின்றோம் ஆகவே தங்களுக்கு தெரிந்த நிலையில் யாராவது இவர்களை பற்றிய தகவல்கள் வைத்திருப்பார்கள் ஆனால் அரிய புகைப்படங்களை வைத்திருப்பார்கள் ஆனால் அதை பற்றிய தகவல்களை எங்களுக்கு உடனடியாக தெரியப்படுத்துமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் தற்பொழுது பின்னூட்ட படிவம் உங்களுக்கு சாட் பாக்ஸில் வழங்க வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே பேராசிரியர் பெருமக்களும் மாணவர்களும் அதை பிழை இல்லாமல் அவசரம் இல்லாமல் நிதானமாக பூர்த்தி செய்து அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அதே போல் யூடியூப் சாட் பாக்ஸிலும் உங்களுக்கு பின்னூட்ட படிவம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது அதிலும் கவனமாக உங்கள் உங்களுடைய பின்னூட்டங்களை அனுப்புமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் ஏனென்றால் இன்னும் சில மணித்துளிகள் இந்த நிகழ்வு ஆன்லைனில் தான் இருக்கும் இறுதி செய்யப்படாது ஆகவே பொறுமையாக நீங்கள் இந்த பின்னூட்ட படிவங்களை பதிவிடுங்கள் என்று கூறி நல்லதொரு நிகழ்ச்சி நல்லதொரு சூழலில் நல்லதொரு ஆள் ஆளுமையை பற்றி நல்லதொரு ஆளுமையான ஒளிவண்ணன் ஐயா அவர்கள் தன்னுடைய பிறந்த நாளில் ஓமாந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியாரை பற்றி பேசுவதற்கு முன்வந்து எங்களுக்கெல்லாம் சிறப்பான ஒரு உரை ஆற்றி இருக்கின்றார் அவருக்கு நன்றி கூறுகின்றோம் எங்களது டெக்னிக்கல் டீம் டாக்டர் சிவமுருகன் டாக்டர் வெங்கடேசன் மிஸ்டர் காவிய செல்வன் 
மிஸ்டர் வெற்றிவேந்தன் அவர்களுக்கும் அமெரிக்கா டிவியின் இயக்குனர் மகேஷ் நாட்டாண்மை அவர்களுக்கும் தமிழக ஒருங்கிணைப்பாளர் அன்பு நண்பர் காந்திலனின் அவர்களுக்கும் எங்களது துறையின் சார்பாக மீண்டும் ஒருமை நன்றி கூறுகின்றோம் ஐயா அவர்களுக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் எங்களது நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை மீண்டும் மீண்டும் தெரிவித்து விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம் ஐயா நானும் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி சார் நன்றி சார்